بسم الله الرحمن الرحيم قل يا لا توسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد بيدي لكنا بخمانيا بكتبنا بريم نرنيا صفودر ماري صفودر قلي ولدي صندوق شجر مايا ورو ساحدير جتيل أنا إن Nampal udah urmi curi di kena tu. Janda mata tin de, alagal, parasparam, sattiyam manusila aku nadi ni berindi, manusila kya sattiyam ulkul lu nadi ni berindi, seramikuan, tayarad erdunud, uru wedi uru kiri kyu gaya. Logaristan adil tanne, tuung kurdal, aniayi galu lla. Puru madam an Kristu madam. Aduh boleh tak? Naya, total itu sahaja aranggeri kuna madam tinde madam an Islam madam. Ii rando madam tinde um, beberapa perisod dicik arinyal. Nama ku manusia akan kari um, Mahanaya Pravajagan Ibrahim Nabi Alaihi Salatu Salam. Bible India bahasil Abraham Pravajagan. A Pravajagan de rando sandaan anggalaya Ismail tinde um, Ishaq tinde um. Sandaan apa rambaran gelil udah, kerangnya teri cuci bandar beranak, kerana istawa rum, hain dawa rum, Muslim ini gelu, atau Arabi gelu, Israeli gelu, ada ubat itu bandar ala gelan, abo, yadar itu til, bandil dengan, beri jeli cuci, beri jeli cuci, walaiya dikam, matanggal sambawiccha, ini madanggal parasparam, manusian mar manusia kendi dikunu, itu boleh tu sahaja diam, namuk, udah samjaya dama ini dikunu tu, Kerala til le. Manusian mara sama jodoh dalam, walau re sahur itu tel kari guna alat gelai itu kondo matra ma. Rendu madat ini alat gel tamil, mara kondo sambadan gel, pina wargiya perama ayri diil cendiki kondo alat gel ada ilik, walau re prayaasa kerama ayu rasta matra mesu tiki ulu. Ennal, atma samyama na toru gudi, noki kano na alat gel ke, satya manusia kan agrihi kondo alat gelai sama jodoh dalam, yaitu anugerah purna ma ayu sadasa. Itaram sadasa gel Turunum unda agama mengil, ini ulbudam ayat sahaja itu boleh nilai nilai kena mengil, ini ini kelakuan alagal, ini kanan alagal, ada ini abrude atma samiyam na turu urita neolah urus samiibanam kai kolanam yenna anu, yaitu madhi ma ayirikun dengan lodo parayaan ulo. Ibu de Kristu mada te pradini diirjuk ni rikun na bhumanya sahodren mar, adya abrude nahl patanj minute ini bishete adigirjuk samsaari kum, adu boleh tak ne ina Islam ada tuh kurus, ya mau makbarum nahl patanj minit am sari kum, adini selesam, iri bade minit tu bidam, ini am sari cah bisheng lek kurus, bintom perasparan am sari kum, adini selesam, audience sini dunne, pina coidi ngel coidi kau nana, ah coidi tu nene, ibran nene, aru orang ngel coidi kono, ah al, marubidi parayum, marubidi paranya bishe tu, nene, sambandam ay, yadur ibag tu nene, dengilam parayan nengil, awi bagu, 
അത് സംബന്ധമായ മറുപടി പറയും ഇതോടുകൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ആൻസറും അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് പരിപാടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവസാനമായി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നേരത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ കേട്ടു ഹിന്ദുവിന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിമിന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന മനോഭാവം മാറ്റി മുഴുവൻ മതങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ച് ശരിയായ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും പരിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിശോഭൃത്തിത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നെ എല്ലാവരും മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവശക്തൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഫാദറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഈ സ്നേഹ സംവാദത്തിനായിട്ട് നിച്ച ട്രൂത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികല സമീപിക്കുമ്പോഴ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ആൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സത്യം കണ്ടെത്തി മതങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സംരംഭമായിട്ടല്ല ഇതിനെ അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാനും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള മേഖലകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും നമ്മുടെ ഈ നാട്ട് വിവിധ മതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദ്രോഹിക്കപ്പെടാതെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുവാൻ എപ്രകാരം ഈ രണ്ട് വലിയ മതങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും സുഗുണച്ചനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അഥവാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ലേഖനത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏതാനും വചനങ്ങൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരമാണ് വചനം പറയുന്നത് ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടു അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതിന് സാക്ഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു വെളിപ്പെട്ടതായ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ട കൂട്ടായ്മയാകട്ടെ പിതാവിനോടും അവിടുത്തെ ഈ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും ആത്മാവിനോടും കൂടിയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് 
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ സ്നേഹ സംവാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചതും വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ അറിയിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ താത്വികമായിട്ട് അതിനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെന്ന് വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പലരെയും പരിചയമില്ല പലർക്കും എന്നെ പരിചയമില്ല നമുക്ക് പരസ്പരം പരിചയമില്ല ഒത്തിരിയേറെ പേർക്ക് പരസ്പരം അറിയാം എങ്കിലും സമ്പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹമല്ല അത് തിരിച്ചറിയുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോഴ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്ന സഹോദരങ്ങളായിട്ട് മാറുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിലൂടെ ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുക ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുക ഈ സംവാദം കഴിയുമ്പോൾ കുറേയേറെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളായി മാറണമോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ സംവാദത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഒരു തർക്കമോ വാഗ്വാദമോ അല്ല തർക്കിച്ച് ജയിച്ച് ആരെയും വിശ്വാസത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തർക്കിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരെയും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാമെന്നും കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ തർക്കമല്ല വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം അതിലുപരിയായിട്ട് ജീവിത അനുഭവവും ജീവിത ദർശനവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്തോഷവുമാണ് വിശ്വാസത്തിനും മതത്തിനും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ കാരണങ്ങളും തർക്കങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒത്തിരിയേറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ബുദ്ധി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഈ സംവാദത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യം പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുക വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം വിശ്വാസത്തിലൂടെ തർക്കിക്കുന്ന വേദിയല്ല വിശ്വാസം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ദർശിക്കാം ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുറാൻ്റെയും ദൈവീകത എന്നാണ് എന്നത്തെ വിഷയം അതിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കടമ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായിക്കുവാന് വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ തിരുസഭ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി കത്തോലിക്കര് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും കോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും എടുത്ത് അവഗാതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേറെ പഠനങ്ങൾക്ക് വിഷയമാക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ദൈവികതയുടേതായ വൈകാരികതയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടും ഒത്തിരിയേറെ പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളിലെ ഓരോ വാക്കും ഓരോ വാചകവും ഓരോ വചനവും ഒരു പിടി പഠനങ്ങളുടെയും ഒരു പിടി പുസ്തകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെതായ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് തീർക്കുക സാധ്യമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവരവലംബിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇതാണ് ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുറാൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം നടത്തുക ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനഭാഗം 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം അതിനെ മാത്രം അധികരിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തുക അതിൽ ചർച്ച നടത്തി അതിനെ അവഗാഠം അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് സാധാരണ പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ബൈബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന് ദൈവികത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ വേദി സാധ്യമല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ വിപുലമായത് കൊണ്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുവാനും പ്രയാസമാണ് ഈ പരിപതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇന്ന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ സിംഹഭാഗവും ഒരു പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവര് കണ്ടെത്തിയ ചോദ്യങ്ങളല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവര് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠന വിഷയമാക്കിയപ്പോഴ് അവര് ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പി പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിനോട് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നൊരു പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള മറ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവികത വിശ്വസിക്കാത്തവര് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെതായ പഠനം ക്രൈസ്തവരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് സമ്പൂർണമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുക ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു താൻ ആരാണ് എന്ന് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം താൻ ആരാണ് എന്ന് മനുഷ്യനോട് പറയുക മാത്രമല്ല ആരാണ് മനുഷ്യനെന്ന് വചനം പറയുന്നു എന്താണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് വചനം പറയുന്നു അപ്പോഴ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് താൻ സൃഷ്ടിച്ച സർവ ചരാചരങ്ങളെയുമാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുക അപ്പോഴ് വചന ഗ്രന്ഥത്തെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് പറയുക വചനം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ താത്വികമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഭാഷയിലെ ഒരു വാക്ക് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഹൈന്ദവ ചിന്തയിൽ ഓംകാരം എന്ന് പറയും ഓം വചനം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ വചനം അത് ദൈവമായിരുന്നു അത് ആ വചനം തന്നെ തന്നെ സ്വയം മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തില് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തില് ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുക പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ അവിടുന്ന് തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴ് ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുക ഒരു പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുരാനിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് ഖുറാൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് 
പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തില് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെയല്ല ഇത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുക അനേകം വ്യക്തികളിലൂടെ ജീവത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനേകം വ്യക്തികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു അവര് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമനസ് വെളിപ്പെടുത്തവരാകിയാൽ അവര് പ്രവാചകന്മാര് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്രകാരമാണ് വചനം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് പഴയ നിയമം രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് ദൈവം അപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം കർത്താവ് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യരിലൂടെ തൻ്റെ അപ്പോസലന്മാരിലൂടെ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിലൂടെ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവരിലൂടെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെതായ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെതായ കഥ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് വ്യക്തിയോട് ദൈവം ഒരു പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അപ്രകാരവും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ പല രീതിയിലാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നു പല രീതികളിലാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവ നിവേശനം എന്നാണ് ദൈവ നിവേശിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു നിവേശനം നൽകുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ തൻ്റെ വചനം വർഷിക്കുന്നു ഈ വർഷം വചനം വർഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അവൻ്റെതായ ഭാഷയിൽ അവൻ്റെതായ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ അവൻ്റെതായ ഭൗതികമായ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോഴ് വചന വെളിപ്പെടുത്തതിൽ വചന രൂപീകരണത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുണ്ട് ഒന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം രണ്ട് ഇത് മാനുഷികമായി എഴുതിയ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ക്രൈസ്തവികത ദൈവശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതായ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഒരു വസ്തുവായിട്ടല്ല കാണുക ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ ഒരു വസ്തുവായിട്ടല്ല കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു അടിമയായിട്ടല്ല കാണുക ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വന്തം ചായയിൽ തൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും മനുഷ്യന്റേതായ ചിന്തയും അവന്റെ എല്ലാ ഭാഷകളും അവന്റേതായ അറിവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെതായ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെതായ മനുഷ്യ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് എപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിക്കും ദൈവ നിവേശിതമെന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക പ്രവചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാനുഷികമായ ചേതനയാൽ രൂപം കൊണ്ടതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതരായി ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർ സംസാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യര് സംസാരിച്ചതാണ് ഈ വചനം ദൈവം നിശി നിവേശിപ്പിച്ച വചനം മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഒരു വ്യത്യാസം ഖുറാനുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ദൈവീക ഭാഷയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേക്രൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അറബിക്ക് ഒരു സേക്രൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരു സേക്രഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭാഷയില്ല സഭയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായ ഭാഷയുണ്ട് സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഭാഷ ലത്തീനാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഭാഷ എങ്കിലും ഒരു ഭാഷ ദൈവീകമാണ് എന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൽ ഇല്ല പകരം മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ച എല്ലാ ഭാഷകളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് ദൈവം കരുതുന്നു ഈ നിവേശനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യക്തികൾ തെറ്റുകൂടാതെ തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഇത് എഴുതി ഇതിനെയാണ് ദൈവ നിവേശനം എന്ന് പറയുക 
ഈ വചനം വീണ്ടും പറയുന്നു അവസാന നാളുകളിൽ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു വഴി നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിന് പ്രകാരമാണ് പറയുക എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവ് അയക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴ് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെയും ശേഷം അവിടുന്ന് പ്രദാനം ചെയ്ത് അവിടുന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം ഈ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മനസ്സുകളിൽ വർഷിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവാണ് ഈ നിവേശനത്തിലാണ് ഇവർ തൻ്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവം തൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ദൈവം താൻ ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യർ തങ്ങളുടേതായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടേതായ അറിവിൻ്റെ പരിധിയിൽ തങ്ങളുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈ വചനം തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് വെളിപാട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭൗതികമായ ചരിത്രപരമായ ആധികാരികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പല രാജാക്കന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളും ചരിത്രപരമായ ഭൗതിക ചരിത്രപരമായ പല വിവരണങ്ങളും തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഈ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെതായ ഭൗതികമായ ചരിത്രമല്ല വിവരിക്കുക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രമാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രമാണ് രക്ഷ എങ്ങനെയുണ്ടായി രക്ഷ എങ്ങനെ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തു എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുക എല്ലാ മതങ്ങളും രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ മുക്തിയെക്കുറിച്ച് മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു മതവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത മതങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത മതങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്രകാരം പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ജൈന മതവും ബുദ്ധമതവും വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ രീതിയിൽ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ആ മതങ്ങളും രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു ഇഫ് യു ലവ് അല്ല അല്ലാവിൽ ലവ് യു നിങ്ങൾ അള്ളാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പൊറുതിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പൊറുതിയുണ്ടാകണം മനുഷ്യൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വമാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുമ്പോൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഭാവമാണുള്ളത് ബൈബിൾ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ മുഖമാണുള്ളത് സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവം വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച് മനുഷ്യന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അത് സ്നേഹപിതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തല് ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറിക്കുവാനല്ല മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ചാലും മനുഷ്യൻ ദ്രോഹിച്ചാലും മനുഷ്യൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തുക ദൈവം അപ്രകാരം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അപ്പോഴ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വെറും വെളിപ്പെടുത്തലല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ദൈവം എപ്രകാരം താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഒരു ഉപമയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ എന്ന പേരിലാണ് ആ ഉമ അറിയപ്പെടുന്നത് 
ഇപ്രകാരമാണ് അത് വിവരിക്കപ്പെടുക ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി അതിൽ ഒരു മുന്തിരിച്ചക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ഗോപുരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം അത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി വിളവെടുപ്പ് കാലം വന്നപ്പോൾ അവൻ പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ ഭൃത്യന്മാരെ തൻ്റെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ കൃഷിക്കാർ ഭൃത്യന്മാർ ഒരുവനെ പിടിച്ച് അടിക്കുകയും മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുകയും വേറൊരുവനെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും അവൻ ആദ്യത്തേതിൽ കൂടുതൽ ഭൃത്യന്മാരെ അയച്ചു അവരോടും കൃഷിക്കാർ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് അവൻ എൻ്റെ പുത്രനെ അവൻ ബഹു അവർ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവനാണ് അവകാശി വരുവിൻ നമുക്ക് ഇവനെ കൊന്ന് അവകാശം കരസ്ഥമാക്കാം അവൻ അവർ അവനെ പിടിച്ച് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കുന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോഴ് രക്ഷാകരിത്ത ചരിത്രത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഒരു ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പഴയ നിയമം മുതൽ പുതിയ നിയമം വരെ സംഭവിച്ച എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ വിവരണമാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് ചെയ്യുക അപ്പോഴ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ദൈവം ഇത് ഒരു വലിയ മുന്തിരിത്തോട്ടമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്തു അതിൽ അതിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി അതിലൊരു മുന്തിരിച്ചക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ഒരു ഗോപുരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യന് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഭൂമിയെയും മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നന്മ ചെയ്യണം നല്ലവരായിട്ട് വളരണം ഈ നന്മ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ പ്രകാ പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നു ഈ നന്മ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ജനം ദ്വേഷിക്കുന്നു ചിലരെ കല്ലെറിയുകയും ചിലരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പ്രതി ഈ ദൈവം പ്രതികാരദാഹിയായി മാറുന്നില്ല ദൈവം വീണ്ടും പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നു വീണ്ടും അവരിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ദൈവം പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഈ നന്മ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ജനം നന്നായോ എൻ്റെ ജനം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുവോ എന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നു അവരെയെല്ലാം ജനം ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ തൻ്റെ പുത്രനെ തന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഈ പുത്രനെ ഇവനാണ് അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനം വധിച്ചു കളയുന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നാണ് ഈ ഉപമയിൽ പറയുക കർത്താവ് മരിക്കുന്നതും അവർ അപ്രകാരമാണ് ജെറൂസലേമിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കർത്താവിനെ വധിച്ചുവെന്നാണ് സുവിശേഷം പറയുക അപ്പോഴ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന ചരിത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഉമയിലൂടെ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുക ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെതായ ചരിത്രമാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴ് ദൈവം താൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് വിശുദ്ധ പൗലോ സപ്പോസലൻ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സ്വയം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് രക്ഷാകര ചരിത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് ദൈവം തന്നെ തന്നെ ശൂന്യവൽക്കരിച്ച ചരിത്രമാണ് ഈ ശൂന്യവൽക്കരണം എന്ന വാക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഹൃദ്യമാവുകയില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് കൂടുതലും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാകുകയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ദൈവം ശൂന്യവൽക്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസകരമാണ് എങ്കിലും ഈ വചനഭാഗം ഏകദേശം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യമാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പൗലൂ സപ്പോസ് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിൽ എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസമോ സാന്ത്വനമോ ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയോ എന്തെങ്കിലും കാരുണ്യമോ അനുഗമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സ്നേഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ച്
ഒരേ ആത്മാവും ഒരേ അഭിപ്രായം ഉള്ളവരായി എൻ്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ മാത്സര്യമോ വ്യർത്ഥ അഭിമാനമോ മൂലം നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും താഴ്മയോടെ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതണം ഈ ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ അർത്ഥം വരുന്ന പ്രകാരമാണ് ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെ താഴ്മയോടെ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതണം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യവും പരിഗണിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മനോഭാവം നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ പിന്നീടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ശൂന്യവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവവുമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായി തീർന്നു ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മരണം വരെ അത് ഈ കുരിശു മരണം വരെ അനുസരമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അപ്പോഴ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാനത മുറുക പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായി കണക്കാക്കാതെ അവിടുന്ന് ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു മനുഷ്യ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് വിദൂരതയിലിരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് തൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് മനുഷ്യ രക്ഷിക്കുവാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു അബ്ബർ ശക്തനായ ദൈവത്തിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് തൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് താൻ സൃഷ്ടിച്ച സർവശരാജയങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവം അപ്രകാരമല്ല ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവം താൻ മനുഷ്യ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴ് മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒന്നാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ആരെയാണോ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അവനുമായിട്ട് സമാനതയാകുവാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് സമാനത ആകുവാനായിട്ട് മനുഷ്യനാകുവാൻ തീരുമാനിച്ച ദൈവത്തിന് ഒരു രാജാവായിട്ടോ ഒരു പ്രഭുവായിട്ടോ സർവലോകത്തിൻ്റെയും അധികാരിയായിട്ടോ അവതരിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ദാസനാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരിലും എളിയ മനുഷ്യനാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് മനുഷ്യനായിട്ട് പിറക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവം ദാസനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് മരണം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഖുറാനുമായിട്ട് അല്പം വ്യത്യസ്ത വരുന്നതാണ് ഖുറാന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രകാരമാണ് കർത്താവ് കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നതായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനാകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവം മരിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ മരണം മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ ശൂന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ അവസാന ഭാവം മരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു രാജകീയ മരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരാലും ബഹുമാന്യമായ ഒരു മരണം അതല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ഹീനമായ മരണമാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കുറ്റവാളികൾക്ക് നൽകുന്ന മരണം കുരിശു മരണമാണ് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോഴ് ദൈവം ശൂന്യവൽക്കരിക്കുന്നത് ദൈവം എളിമപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമാണ് മാനുഷികമായ ഭാഷയിൽ ഇപ്രകാരം എളിമയോടുകൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല അപ്പോഴ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായ സത്യം ദൈവം തന്നെ തന്നെ ശൂന്യവൽക്കരിച്ച തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യനെ തുല്യനാക്കിയ മനുഷ്യനെ പോലെ മനുഷ്യനെ പോലെ മനുഷ്യരെ ദാസനാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വേദനയും ഉൾക്കൊണ്ട ശൂന്യവൽക്കരണമാണ് അത് അപ്പോഴ് ദൈവം എപ്രകാരം മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എപ്രകാരം തന്നോടൊത്ത് വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഗന്ധം വിശുദ്ധ ഗന്ധം അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിന്ത പോയി അവസാനിക്കുന്നത് ലോക അവസാനം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് സ്വർഗാരോഗം ചെയ്യുമ്പോഴ് പറയുന്നു ഞാൻ ലോക അന്ത്യം വരെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യരോടൊപ്പം വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ദൈവം ഈ ശൂന്യവൽക്കണത്തിലൂടെ ദൈവസ്നേഹത്തിന് നീളവും വീതിയും കനവുമുണ്ട് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എ ഫി എസ് ക്രിക്കറ്റ് ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമം പതിന പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് പറയുക നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരു
എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴ് ദൈവ സ്നേഹത്തിന് വൈകാരികത ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല ദൈവം വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കു സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ അപ്പോസലൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് നീളവും വീതിയും ഖനവും ആഴവുമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് മാനുഷിക പാശങ്ങളോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് സ്ത്രീക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ദൈവം ഒരമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു സംഖ്യാ പുസ്തകത്തില് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വാഗ്ദാന ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ മാർഗമധ്യേ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം പിറുപിറുത്തു എന്ന് വചനഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാരമാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക ഇസ്രായേൽ ജനം ഓരോന്നും തങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു മോശ അപ്പോഴ് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് അങ്ങയുടെ ദാസനോട് ഇത്ര കഠിനമായി അങ്ങ് വർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നോട് കൃപ കാട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തിന്റെ ഭാരമെല്ലാം എന്റെ 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 മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണോ ഈ ജനത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചത് മോസസ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ജനത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചത് ഞാനാണോ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ധാത്രി എന്ന പോലെ മാറിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിക്കുവാൻ ഇവരെ പ്രസവിച്ചത് ഞാനാണോ എന്ന് മോസസ് ചോദിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലയോ ദൈവമേ ഈ ജനത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചത് നീയല്ലേ ഈ ജനത്തെ പ്രസവിച്ചത് നീയല്ലേ ഈ ജനത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും നീയല്ലേ എന്നാണ് മോശകർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക അപ്പോഴ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രമാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ശൂന്യമാക്കിയ ശൂന്യനായി മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചതിൻ്റെതായ ചരിത്രമാണ് ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ താത്വിക ഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമാണ് വൈകാരികമായിട്ട് മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന് ഒരുപക്ഷെ താത്വികമെന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ബൈബിൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകമായ ചിത്രമുണ്ട് ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏക ദൈവത്തെയാണ് ബൈബിളിൽ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഹൂദരുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തത്വചിന്തകൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒന്നിൽ കൂടുതലാകുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് നാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുണവിശേഷങ്ങളും ചേരുകയില്ല ആ ദൈവം സർവശക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോഴ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർവശക്തന്മാരുണ്ടാകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോഴ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുക അല്ലയോ ഇസ്രായേലെ ശ്രമിച്ചാലും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക ദൈവം അത്രയും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക ദൈവം അത്രയും പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലും നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക ദൈവമത്രേ അവനെ മാത്രം നീ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് അപ്പോഴ് ആത്യന്തികമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏക ദൈവത്തെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഏക ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു സത്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സംവാദത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ഭിന്ന അഭിപ്രായം സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന തത്വ ചിന്തയാണ് അത് ബൈബിളിലെ ചിന്തയാണത് ദൈവം ത്രീത്വമാണ് എന്ന ചിന്ത എത്രയേറെ തർക്കിച്ചാലും വാഗ്വാദം നടത്തിയാലും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് പലരും വൈഷമ്യം കാണിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് ഇതാ 
ദൈവം ഒരു ദൈവമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തില് മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് ഒന്നേ അധികം ഒന്നേ അധികം ഒന്ന് സമം ഒന്ന് എന്ന ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ മാനുഷികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ഈ ചിന്ത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വമാണ് എന്നൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സ്ത്രീത്വമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഈ സ്ത്രീത്വമാകുന്നത് എന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കാം എങ്കിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീത്വം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഏക ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് യച്ചത് എന്ന വാക്കാണ് ഈ യച്ചത് എന്ന വാക്ക് ഈ ഭാഷയിൽ തന്നെ പ്ലൂറാലിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ യച്ചത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വാക്കാണ് യച്ചത് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഷയിൽ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം വൺ ഡേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ഈ ദിവസം രാത്രിയും പകലും ചേർന്നതാണ് രാത്രിയും പകലും എന്ന രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദിവസം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എച്ച് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക വീണ്ടും മാതാപിതാക്കന്മാര് വിട്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു ശരീരമായി തീരും എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോഴ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്ന് ഒരു ശരീരമായി തീരും എന്ന് പറയുമ്പോഴും എച്ച് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴ് ഒരു ശരീരമാണ് അതിൽ എന്നാൽ രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീയുമുണ്ട് പുരുഷനുമുണ്ട് എന്നാൽ ആപ്സല്യൂട്ട് സിംഗുലാരിറ്റി ഒന്നിനെ മാത്രം കുറിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യച്ചിത് എന്ന വാക്കാണ് ആദ്യത്തത് ഇ സി എച്ച് എ ഡി രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ വൈ എ സി എച്ച് ഐ ഡി യച്ചിത് എന്ന വാക്കാണ് നിന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ നീ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുക എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പ്രകൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു മകൻ നിന്റെ ഏക മകൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യച്ചിത് എന്ന വാക്കാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴ് ഈ വാക്കിൽ തന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം സൂചിപ്പിക്കുവാന് എച്ച് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിക്കുവാനായിട്ട് യച്ച് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഴയ ദൈവം വിവരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ എച്ച് എന്ന വാക്കാണ് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴ് ദൈവ വിപ്രകാരമാണ് പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാധസിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ദൈവം പറയുന്നത് തന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുക പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ആരാണ് ഈ നമ്മൾ ദൈവം ആരോടാണ് പറയുക സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് മുമ്പ് ദൈവം ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും എന്നാൽ ഈ പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് എന്ന പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിൽ നമ്മുടെ ചായകളിൽ എന്നല്ല പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോഴ് പ്രോനൗൺസ് സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏകവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴ് ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്നാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ നന്മയും തിന്മയും തിരി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്നു നമ്മിൽ ഒരുവന നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മിൽ എന്നാണ് പറയുക വീണ്ടും പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്കിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിക്കാം ബാബിൽ ഗോപുരം നിർമ്മിക്കുമ്പോഴ 
ആ ദൈവം ഇറങ്ങുമെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിച്ചെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നമുക്ക് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂജക ബഹുവചനമാണ് എന്ന് രാജാക്കന്മാർ പറയുമ്പോൾ നാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുകയാണ് പൂജക ബഹുവചനമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും രാജാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനികളോ ഒരിക്കലും തന്നെ കുറിച്ച് നാം എന്ന് സംബോധന ചെയ്തായിട്ട് കാണുക സെമറ്റിക് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് സെമറ്റിക് ലാംഗ്വേജിൽ ഈ പൂജക ബഹുവചനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഇതൊരു പൂജക ബഹുവചനമല്ല പൂജക ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നാം എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് എന്ന് പറയാറില്ല അതിന് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോഴ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ത്രീത്വത്തിൻ്റെതായ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ സംഭവം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അബ്രഹാത്തെ കാണുവാൻ വരുന്നത് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ദൈവം അബ്രഹാം യജമാനന്നെ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുക യജമാനന്മാരെ എന്നുള്ള സംബോധന ചെയ്യുക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ രൂപത്തിൽ അബ്രഹാം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴേ അബ്രഹാം പറയുന്നു സംബോധന ചെയ്യുന്നു യജമാനന്നെ എന്ന് ആ ഭാഗം വായിക്കുവാനുള്ള സമയമില്ല ഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യജമാനനെ 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 ദൈവം എന്ന സിംഗിളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ അവർ മൂന്ന് പേര് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴ് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന രീതി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ത്രീത്വമായിട്ട് ആണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്ത ഇനി താത്വികമായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് ഈ ത്രീത്വം സാധ്യമാണോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്നേ അധികം ഒന്നേ അധികം ഒന്ന് സമം ഒന്ന് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ചായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഓരോ ചരാചരത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എടുത്തു നോക്കുക ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെതായ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ത്രീത്വമാണ് എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഈ ത്രീത്വത്തിൻ്റെതായ ഘടനയുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് മനുഷ്യന് ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് മനുഷ്യന് അവൻ്റെ മനസ്സുണ്ട് അവൻ്റെ വൈകാരികതയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി അവൻ്റെ വൈകാരികതയല്ല വൈകാരികത അവൻ്റെതായ ബുദ്ധിശക്തിയല്ല അതിൻ്റെ വിവേകം മറ്റൊന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് മൂന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുകയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ചായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരിലും ഈ ത്രീത്വം പ്രകടമാണ് ഓരോ വസ്തു ഓരോ വസ്തുവും അതിൻ്റെതായ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് വളരെയേറെ പ്രകടമാണ് ഒരു കല്ലെടുക്കുക കല്ല് ഒരു സിമ്പിൾ ബീയിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ചെടിയിലേക്കാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ശരീരം അതിലുപരിയായിട്ട് അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ചെടി ഒരു കല്ല് പോലെയല്ല ചെടിയിൽ ഒരു ശരി ശരീരവുമുണ്ട് ജീവനുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു വസ്തുവാണ് വീണ്ടും മൃഗമാകുമ്പോൾ അതിൽ ജീവനുമുണ്ട് ശരീരവുമുണ്ട് അതിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധവുമുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതി അതാണ് അപ്പോൾ എന്നാലും അത് ഒരൊറ്റ മൃഗമാണ് വീണ്ടും മനുഷ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന് ഈ ശരീരവുമുണ്ട് അവൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുമുണ്ട് ആ അവൻ്റെതായ ബോധവുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവൻ്റെ വിവേകവുമുണ്ട് എന്നാൽ അവന് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ ദാതാവായ ദൈവത്തിൽ ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്താൻ താത്വികമായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു വിപരീത അഭിപ്രായമായിട്ട് മാറുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ സമയം ദീർഘിച്ചാൽ ദീർഘിച്ചതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ബൈബിളിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മനുഷ്യനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാനായിട്ട് വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മനസ്സിലുള്ളത് ഈ ത്ര
പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല പരിശുദ്ധ പിതാവല്ല മൂന്നും മൂന്നാണ് മൂന്നും ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാണെങ്കിലാണെങ്കിൽ ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ സർവ രീതികളെയും മാറ്റിമറിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ദൈവിക ചിന്ത കാരണമായെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ദൈവം ത്രീത്വമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും ദുർഗ്രാഹ്യമായ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവനെ കാണുക ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അസ്തിത്വത്തെയും സ്പർശിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ് സ്ത്രീത്വത്തെ ക്രൈസ്തവർ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ ലോ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും എല്ലാ നന്മകളും ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെതായ രഹസ്യത്തിൽ അടിയൂന്നിക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആബ്സല്യൂട്ട് ഏകത്വം നമ്മളെ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിലേക്കുമാണ് നയിക്കുക എന്നാൽ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെതായ രഹസ്യം ദൈവം ഏക ദൈവമാണ് അതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് അത് സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പരസ്പരം ബഹുമാനത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ത്രീത്വത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയാകുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാകാം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടേതായ ശ്രേഷ്ഠതയാകാം ഈ ലോകത്ത് താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ തങ്ങളുടേതായ പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസം ഇതുകൾ നിർവഹിക്കുന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ശ്രേഷ്ഠതയാകാം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായത് സ്വർഗത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയായി വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്മയാകുവാനുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്രിസ്തീയത ഈ ലോകത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു ജോലിയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മതപരിപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാണോ ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഉയരുക അല്ലാതെ സ്വർഗത്ത് കത്തോലിക്കനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് വാഴാനുള്ള ശ്രമമല്ല ഇത് ഇത് ജീവിത ദൗത്യമാണ് വിശ്വാസ ദൗത്യമാണ് ഇത് സ്ത്രീത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് നന്ദി السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فَأَتُوا بِسُورَةٌ مِّن مِّثْلِهِ وَدُغُوا شُحَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بَهُمَانَ پَٹَا وِشِشْتَ وَيَكْتِقَلَ پْرِيَ پَٹَا سَحُودَرِي سَحُودَرَن مَرِ وَلَرَ وَلَرَ പ്രസക്തമായ ഒരു സ്നേഹ സംവാദം പരസ്പരം അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ചോദിക്കുവാനും പറയാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമെല്ലാമുള്ള വേദി ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയം ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുർആാനിൻ്റെയും ദൈവീകതയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഊതി നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവുമായി സ്വാഭാവികമായി 
ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അതിൻഷാല്ല സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ നാം ഒരു സെഷൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമികമായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ഉള്ളവൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുർആാനിൻ്റെയും ദൈവീകതയാണല്ലോ വിഷയം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതവിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരശിലയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങൾ ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ നീണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ രചനയായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ദൈവാനിശ്വാസിതമെന്ന് നിശ്വസ്തിതമെന്ന് ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥമായി ആദരിച്ചു പോരുന്ന ബൈബിൾ മറുവശത്ത് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മതവിഭാഗവും ഇന്നേറ്റവും അധികം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത സമൂഹവുമായ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാന്റെ വചനങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതിൻ്റെ ദൈവീകതയുടെ പരിശോധന തീർച്ചയായും ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞ ദൈവസങ്കല്പവും മോക്ഷ സങ്കല്പവുമെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യരെല്ലാവരും മോക്ഷം കൊതിക്കുന്നവരാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ ആ മോക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഏതാണ് മാർഗം എന്താണ് പാത എന്ന് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ ഇതാ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പ്രഭാഷകരുണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്നവരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ അപഗ്രഥനത്തിന് വിധേയമാക്കി അവർ കാണിച്ചു തരുന്ന മാർഗം സത്യസന്ധമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ചുമതല ഓരോ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി തന്നെ വേദഗ്രന്ഥം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു ഖുർആാനിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഖുർആൻ ആ വചനം ദീർഘമായ വചനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കാനന്നാസ് ഉമ്മത്തം വാഹിദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരറ്റ സമുദായമായിരുന്നു ദൈവീകമായ മാർഗദർശനം അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരറ്റ സമുദായം അങ്ങനെ ദൈവീകമായ മാർഗദർശനം അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി സ്വാഭാവികമായ അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ദൈവീക മാർഗദർശനത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് ഫാദർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാരുണ്യമൂർത്തിയായ സ്നേഹനിധിയായ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാൻ അവൻ പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ദൈവീക മാർഗദർശനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നത് പ്രവാചകന്മാർ ഓരോ മതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനല്ല കടന്നു വന്നത് മറിച്ച് ദൈവീക മാർഗദർശനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായ മോക്ഷത്തിലേക്ക് ദൈവീകമായ പാതയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അടുപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നു പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകിയ അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുടാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് സന്മാർഗ ദർശനം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്താണ് ദൈവീകമായ പാത എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പൈശാചികമായ മാർഗം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 
ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവിക മാർഗദർശനം അനുധാപനം ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്തവണ്ണം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വേദഗ്രന്ഥത്തെ മാത്രമല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യരെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ മോക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതുമായിരുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖുരാൻ ഒരാൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ മുസ്ലിമും പറയേണ്ട കാര്യം നീ പറയണം ഞാൻ അള്ളാഹുബിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല മുൻപ് അബ്രഹാമിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഷ്മയേലിനും ഇസാക്കിനും യാക്കോബിനും യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും മോശയ്ക്കും യേശുവിനും എന്നു വേണ്ട ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുഴുവനും അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആളുകളല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മനുഷ്യരെ ദൈവിക മാർഗദർശനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസമൊന്നും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം നെഹ്റു അഹു മുസ്ലിബോൻ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ദൈവിക സമർപ്പണത്തിന്റെ മാർഗം പിൻപറ്റുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാനാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നൊരു സത്യമുണ്ട് എല്ലാം സത്യമാണ് എല്ലാം ഒരേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് എന്ന് അന്ധമായി വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിക്ക് പകരം എന്താണ് സത്യമെന്നും എവിടെയാണ് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചത് എന്നും കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും പരിശുദ്ധ കുറാൻ മറുപടി പറയുന്നു അഥവാ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് ദൈവികമാണ് എന്ന് സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞവർക്കാകുന്നു നാശം ദൈവികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വെളിപാടുകളാണ് ആ വെളിപാടുകൾക്ക് പകരമായി സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ദൈവികമാണ് എന്ന് ആരോപിച്ച ആളുകൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പുറംചട്ട അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പലതും ഈ രൂപത്തിലുള്ള മാനുഷികമായ കൃതികളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയു അവ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ദൈവീകത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അവകാശപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുടക്കുകയും സത്യം മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഖുരാന്റെ ചോദ്യമാണ് അതെ ദൈവിക വചനങ്ങളാകുന്ന സത്യവും മാനുഷിക വചനങ്ങളാകുന്ന അസത്യവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഖുരാനിന് പറയാനുള്ളത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുഴുവനും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം അത് ദൈവം തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരെ സന്മാർഗ ദർശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ദൈവിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ പലതും എടുത്തു മാറ്റുകയും കടത്തി കൂട്ടുകയും എല്ലാം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവ വികലമാക്കപ്പെടുകയും അവ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്ക് അപ്രമാദിത്വമോ മറ്റു അവത അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുരാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് അത്
ഖുർആാനിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുൽ മാഹിദയിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ അത് മുഹൈമിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാനുഷികമായ കരവിരുദ്ധുകൾ മൂലമുണ്ടായ അബദ്ധങ്ങൾ നീക്കി എന്താണോ ദൈവം തമ്പുരാൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമികമായ വിഷണം അഥവാ മറ്റ് പലരും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരേ അന്ത അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ആണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന ശയ്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ വചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് എന്ന ആശയമോ അല്ല ബൈബിളിനെ കുറിച്ച പരിശുദ്ധ കുരാന്റെ അനുയായികളുടെ ആശയം പരിശു ബൈബിളിൽ തീർച്ചയായും ദൈവീകമായ വഴിപാടുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനുഷികമായ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പുരോഹിതന്മാർ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി ചേർത്ത വചനങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാതരം വചനങ്ങളും കൂടി കൂടിക്കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സങ്കീർണമായ ഗ്രന്ഥ ഗ്രന്ഥാവലിയാണ് ബൈബിൾ എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ബൈബിളിനെ അപ്പാട് നിഷേധിക്കുകയോ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയോ അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ബൈബിളിൽ ദൈവിക വചനങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ മാനുഷികമായ കരവിരുദ്ധുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ദൈവീകമായ ആശയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കരവിരുദ്ധുകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഇനി എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാനിന്റെ ദൈവീകത എന്തുകൊണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ദൈവീക ഗ്രന്ഥമായി അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ദൈവീക ഗ്രന്ഥമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആദരിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിവ് നൽകേണ്ടത് ആ ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഓതറെ കുറിച്ച് ആ ഗ്രന്ഥം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അത് അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നാലും എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നാലും അല്ല അവിടെ എവിടെയും ഇവ പൂർണമായും ദൈവിക പാണി എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം ഓതറുടെ ഒരു കയ്യപ്പ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ദൈവിക പാണി എന്ന പ്രഖ്യാപനം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ഖുരാൻ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് ഷോറായില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം സുറത്ത് സജതയിലെ ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങളിൽ പരമകാരുണികളിൽ നിന്ന് സർവലോക രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ പ്രഖ്യാപനം ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിശോധനാർഹപാട് രണ്ടാമതായി വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുരാനും ബൈബിളും എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ തന്നെ ഖുർആാനിൽ ഖുർആൻ ഒഴിച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൂന്നറ്റപാട് മോശ പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തൗറാത്ത് തോറ പുസ്തകം അതേപോലെ തന്നെ ദാവീദ് പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സബൂർ അഥവാ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അതോടൊപ്പം തന്നെ 
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയിൽ അഥവാ സുവിശേഷ പുസ്തകം ഈ മൂന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ ഉടിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ബൈബിളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മോശെ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് ഈ തോറ പുസ്തകം ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു മോശെ വിശദീകരിച്ച തോറ പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നൂറുൻ അതെ നാമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തൗറാത്ത് തീർച്ചയായും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ സന്മാർഗ ദർശനവും പ്രകാശവുമുണ്ട് മോശെ പ്രവാചകന് ദൈവം തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ച തൗറാത്ത് തോറ അത് ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് സംഖ്യ ലേവ്യ ആവർത്തനം തുടങ്ങിയ പഞ്ചപുസ്തകങ്ങളാണോ തീർച്ചയായും അല്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ മറുപടി പറയുക കാത്തോലിക്കർ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വിജ്ഞാന കോശം തോറയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മോശയ്ക്ക് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാലോ അഞ്ചോ ആ രേഖകളുടെ സമന്വയമാണ് പഞ്ചപുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് ഏതായിരുന്നാലും മോശയ പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ മോശയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ മോശയുടെ മരണത്തെയും മരണാനന്തര ക്രിയകളെയും എല്ലാം കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോശയ പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന ഖുർആാനും ബൈബിളും പറയുന്ന ആ വേദഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ ആ വേദഗ്രന്ഥം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല അതേപോലെ തന്നെ യേശു ദാവീദ് പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിച്ച സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഒരുപാട് സങ്കീർത്തന സഞ്ചയങ്ങളുണ്ട് ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം കോരഹിന്റെ സങ്കീർത്തനം ആസാഫിന്റെ സങ്കീർത്തനം ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനം കോരഹ പുത്രന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് സങ്കീർത്തന സഞ്ചയങ്ങൾ ഇതിൽ ദാവീദിന്റെ തലയെടുത്തുള്ള ദാവീദിന്റേത് എന്ന് തലയെടുത്തുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പോലും ദാവീദ് ആണ് രചിച്ചത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലർക്കും അഭിപ്രായമില്ലതാരും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദാവീദിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഖുർആൻ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അഥവാ സബൂർ അത് ഇന്ന് ഉപലബ്ധമല്ല അത് മനുഷ്യ മറ്റു പലരുടെയും സങ്കീർത്തനങ്ങളുമായി കൂടിക്കുഴഞ്ഞാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ സുവിശേഷം അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതൊരു പുതിയ വാർത്തയായിരിക്കും മത്തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റെയും ലോഹന്നാന്റെയും ലൂക്കോസിന്റെയും എല്ലാം സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സുവിശേഷം ഖുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതെ അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഇഞ്ചിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ സന്മാർഗ ദർശനവും പ്രകാശവുമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സുവിശേഷ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുൽ മാഹിദയിലെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വല്ല കാര്യവും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച ഒരു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് യോഹന്നാൻ വന്ദനസ്ഥനായതിനു ശേഷം യേശു ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഇതാ ദൈവരാജ്യ സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അനുദപിക്കുക നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക അതെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അത് ഇന്ന് ഉപലബ്ധമല്ല അത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട അരമായ ഭാഷയിലുള്ള യേശുവിന്റെ സംസാര ഭാഷയിലുള്ള സുവിശേഷങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ന് ഉപലബ്ധമല്ല അത് ആ ആ സുവിശേഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഒരു വേദഗ്രന്ഥവും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒടിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ നിലനിർത്തുമെന്നത് സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം 
സൂറത്തുൽ ഹിജറിലെ ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാവായ തമ്പുരാന്റെ വാഗ്ദാനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാമാകുന്നു ഈ ഉദ്ബോധനം ഈ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യരുടെ കരവിരുദ്ധുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായി പൂർണമായും സംശുദ്ധമായി നിലനിൽക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൽ ഒന്നും ആരും എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല ആരുമൊന്നും എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ഇനി അതിന്റെ ദൈവീകത നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഖുർആൻ തന്നെ അതിന്റെ ദൈവീകത പരിശോധിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആനിന്റെ ദൈവീകത ഏത് ജനസമുച്ചയത്തിനും സഞ്ചയത്തിനും മുന്നിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആന്റെ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല ഖുർആൻ പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ് അവർ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലേ അതെങ്ങാനും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിലവർക്ക് ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താമായിരുന്നു തീർച്ചയായും നീണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വചനങ്ങൾ അതിൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടേതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് അറബി ഗദ്യ പദ്യത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം നൽകിയതാണ് ഖുർആനെങ്കിൽ അതിൽ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ഭുതം ആ ഖുർആാനിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല മനുഷ്യരുടെ കരവിരുദ്ധുകൾ നടന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുകയാണ് അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ തകരാറ് കൊണ്ടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അത് രചിച്ചവരുടെ തകരാറ് കൊണ്ടുമല്ല മനുഷ്യരുടെ കരവിരുദ്ധുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനനായ ഫാദർ തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാമുവേലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം കർത്താവ് ആണ് ദാവീദിനോട് ജനസംഖ്യ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് തോന്നിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണുക സാത്താനാണ് അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ദൈവവും സാത്താനുമായി മാറുന്ന ആ അത്ഭുതത്തിന് വരെ ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ കരവിരുതുകൾ വഴി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും ദാവീദിന് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാൻ ദൈവവും സാത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നത് സത്യമാണ് മനുഷ്യരുടെ കരവിരുതുകൾ നടന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിപ്പോയതാണ് അതിന് ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രവാചകന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല മനുഷ്യരുടെ കരവിരുതുകൾ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്ന സുവിശേഷങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും അത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം യേശുവിന്റെ വംശാവലി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം യേശുവിന്റെ വംശാവലി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ എടുത്തു ധരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യോസഫിന്റെ പിതാവായി മത്തായി പറയുന്നത് യാക്കോബിനെയാണ് അതേ കാര്യം ലൂക്കോസ് പറയുന്നത് ഹേലിയയാണ് ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ സോളമന്റെ പുത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ പിതാവായ യോസഫിന്റെ വംശാവലി മത്തായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ ഹേലിയുടെ പുത്ര പാരമ്പര്യത്തിലാണ് സോളമൻ ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശാവലി ആരോ ആരോപിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ കരവിരുതുകൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അവിടെ ആ വംശാവലിയിൽ തന്നെ ദാവീദ് മുതൽ യേശു ക്രിസ്തു വരെ ഇരുപത്തിയാറ് പേരെ മത്തായി ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരെയാണ് ആ ലൂക്കോസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് പോലും ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് യോഹന്നാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യേശു ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മാനുഷികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുമ്പോൾ യേശു വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരികയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറയുന്നു യേശു പറയുന്നതായി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് 
ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സാക്ഷ്യം ഒരിക്കലും സത്യമാവുകയില്ല ഇത് യേശു പറയുന്നതായി ഇതേ യേശു തന്നെ പറയുന്നതായി യോഹനാന സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് യേശു തന്നെ ഒരേ കാര്യം രണ്ട് തവണ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തീർച്ചയായും യോഹന്നാൻ യേശുവിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഗ്രന്ഥം എഴുതിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ വൈരുദ്ധ്യപാട് അവിടെ ദൈവീകമായ പ്രചോദനമാണ് യോഹന്നാനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ നിഷ്കൃഷ്ടമായി വാദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവർക്കെല്ലാം ഈ ദൈവീക പ്രചോദനത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ചരിത്രപരമായി ബൈബിളിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രംഗത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സവിശേഷത കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ഖുർആൻ വിവരിക്കുന്ന ചരിത്രം സൂക്ഷ്മവും കൃത്യവുമാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മോശ പ്രവാചകന്റെ മുസാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഫിറാവുൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഫറോബ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലാകട്ടെ ഈ ഈജിപ്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഫറോബ എന്നുള്ള വിളി അബ്രഹാമിന്റെ അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ആറ് തവണ ഫറോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ യോസഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് രാജാവിനെ കുറിച്ചും ഫറോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ മോശ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ചും ഫറോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റോളജിയിൽ ആധുനികമായി നടന്ന പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് റിലിജൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് റിലിജൻ ആൻഡ് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാണിക്ക അതല്ലെങ്കിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് അമേരിക്കാന എന്ന് തുടങ്ങി ഏത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എടുത്താലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോശ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ ഫറോവ ഫറോബ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ള വസ്തുത അതെ ന്യൂ കിങ്ഡത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കാൻ സമയം ഏറെ പിടിക്കും ന്യൂ കിങ്ഡത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഇന്ന് ഈജിപ്റ്റോളജിയിൽ പുതിയതായ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യപാട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അത്ഭുതകരം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫിറാവൻ എന്ന് വിളിച്ചില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യോസഫിന്റെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മലിക്ക് എന്നാണ് രാജാവ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഫിർഔൻ എന്ന് വിളിച്ചില്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇതാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫിർഔൻ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിളിക്കുകയാണ് അതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചരിത്രപരമായ കൃത്യത പുലർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കോപ്പിയടിച്ച് എഴുതിയതാണ് എന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ ആ ആരോപണത്തിന്റെ മൂർച്ച തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈജിപ്റ്റോളജിയിലെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യപാത്രപാട് യാഥാർത്ഥ്യ പാത്രപാട് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഓരോ വസ്തുതകളും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ രൂപത്തിലാണുള്ളത് അതെ ദൈവീകമായ വചനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് ദൈവീകമായ വചനങ്ങൾ മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ കരവിരുദ്ധകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവചനങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ദൈവീകതക്കുള്ള വലിയ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് പ്രവചനങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും ഡാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലും മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങളിലുമുള്ള യശയാമിന്റെ പുസ്തകത്തെ പോലെയുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളിലുമുള്ള നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ
ചിലർ എന്റെ സദസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് തീർച്ചയായും യേശു ക്രിസ്തു ആ തലമുറയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആരോ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ പ്രവചനമാണ് എന്നല്ലാതെ യേശു അത് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ തലമുറ നശിച്ചു തലമുറയുടെ അടുത്തതും അടുത്തതും അടുത്തതുമായ സകല തലമുറകളും നശിച്ചു പോയി അവരാരും ഇന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് യേശു പറഞ്ഞതല്ല അതേപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിലെ പ്രവചനം ആ പ്രവചനവും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് യേശു പറയുകയാണ് യുഗസമാപ്തിയുടെ ആ നാളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ആ ബഹുമാന്യതകളോട് കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നാളിൽ അന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ന്യായം വിധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേർ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേർ ആ പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കും യേശു പറയുന്നതായി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ പത്രോസ് മുതൽ യൂതാസിസ്കാരിയോത്ത് വരെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു പ്രവചിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ലോകാവസാനത്തിൽ സ്വർഗനരകങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യര് വിധി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ഗോത്രത്തിന് ന്യായം വിധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാനുള്ള ബഹുമാന്യത ലഭിക്കുക യൂതാസിസ്കാരിയോത്തിനാണ് എന്താണ് യേശുവിനെ ക്രൂശീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒറ്റുകൊടുത്ത യൂതാസിസ്കാരിയോത്ത് അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രൈസ്തവരോ ഒരിക്കലും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും യേശു ക്രിസ്തു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രവചനപാട് ഇതേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ കരവിരുതുകൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഖുറാനിലെ പ്രവചനങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഖുറാനിലെ പ്രവചനങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് എടുത്തു ധരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഖുറാനിലെ ഒരൊറ്റ പ്രവചനം മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് ഇന്നാൻ അഹ്ന അസൽ നദിക്കറ വൈനാലഹുലഹുൻ നാം ആകുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചത് നാം തന്നെ ഇതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആൻ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുന്നതായി നടത്തുന്ന പ്രവചനം ഖുർആൻ മനുഷ്യരുടെ കരവിരുദ്ധകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പ്രവചനം ആ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യപാട് ഒരുപാട് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് സമയം അതിക്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏത് കാര്യവും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മാനദണ്ഡമായി ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയിൽ പലപ്പോഴും ഭൂതകാലഘട്ടത്തിൽ ൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ മനുഷ്യരുടെ കരവിരുദ്ധകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അതിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യപാട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റിനാലാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഭൂമി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരിക്കലും ഇളകുന്നില്ല എന്നുള്ള വചനം ഭൂമിക്ക് നാല് മൂലകൾ ഉള്ളതായി കൽപ്പിക്കുന്ന വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വചനം ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നു നിന്ന ഒരു മരം ഭൂമിയുടെ എല്ലാ എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മരമുള്ളതായി ഉണ്ടാകുന്നതായി പറയുന്ന ദാനിയേൽ പുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വചനം പരന്ന ഭൂമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വചനം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ സാത്താൻ കൊണ്ടുപോയി യേശുവിന് ലോകത്തിലെ സകല സകല നിധികളും സകല കൊട്ടാരങ്ങളും സകല ആധിപത്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ നിരവധി വചനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ അത് ആരുടെയെങ്കിലും തെറ്റുകൊണ്ടല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സ്വാഭാവികമായ ആ അബദ്ധ ധാരണകൾ അതിൽ കടന്നുകൂടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ നിങ്ങളെടുത്ത്
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെ യുഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ആ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു അത്ഭുതപാട് ഉറഹാനിലെ നിരവധി വചനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അതിനേക്കാളും അത്ഭുതകരപാട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം അവർ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ആധുനിക ഫിസിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ അദ്ദേഹം പോലും വിശ്വസിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചം സ്റ്റാറ്റിക് അടി എന്നാണ് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് അടി എന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ സാപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അത് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് എന്നും അനുനിമിഷം അത് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ എഡ്വിൻ പി ഹബുൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഖഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റെഡ് ഷിഫ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ശാസ്ത്ര ലോകം ഖഗോള ശാസ്ത്ര രംഗം അസ്ട്രോണമിയുടെ ലോകം ഒരു ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് അത് കേട്ടത് കാരണം മറ്റതുമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ കരുതി പോരുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളും തകിടം മറിക്കുക ഖഗോള ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ വലിയ ഒരു 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 ആറ്റം ബോംബിന്റെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കിയ ആ എഡ്വിൻ പി ഹബുളിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഖുരാനിൽ എവിടെയും ആ ഈ പ്രപഞ്ചം സ്റ്റാറ്റിക്കാടി എന്നുള്ള ഒരു വാദം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുരാൻ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഖുരാൻ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തു ദാരിയാത്തിര നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പഠിച്ചതം ഖുരാൻ പറയുന്നതായി ഖുരാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉപരി ലോകത്തെ നാമാകുന്നു നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ നാം വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രപഞ്ച വികാസ തത്വം പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ അതേപോലെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേപോലെ നിരവധി വചനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായി സൂക്ഷ്മമായി ദേശ്കൃഷ്ടമായി പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അവിടെ അശാസ്ത്രീയതയും ാഞ്ചന പോലുമില്ല ഇത് ദൈവീകമാണ് എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം അത് ദൈവീകമാണ് എന്ന ഇന്റേണലായ ആന്തരികമായ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകുവാൻ സന്നദ്ധപാടി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ പരിശോധനയിൽ അത് വിജയിക്കുമെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരാൻ ഖുറാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അറബ്യൻ സാഹിത്യ തറവാട്ടിലെ അധികായ ർക്കിടയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഖുരാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ അറബികളോടായി നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഈ ഗ്രന്ഥം ദൈവീകമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടോ നന്റെ ദാസന് നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഒരാൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ചു ചേരുക വേണ്ട ദൈവമൊടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹായികളെയും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഖുർആാനിലെ മറ്റൊരു പ്രവചനം കൂടി നിങ്ങൾക്കത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഖുരാൻ പറയാട് ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയില്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഖുർആാന്റെ ആ പ്രവചനവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ഇല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ വെല്ലുവിളി അതേപോലെ അതേപോലെ അതിശക്തമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദൈവീകമായ വചനങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്യുവാൻ മടി കാണിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക മനുഷ്യരെയും ചിലകളെയും എട്ട് കരിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അത്
ആളുകൾക്ക് അതിനെതിരെ നിലനിൽക്കുവാനും അത് അതിനെതിരെ പറയുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും അങ്ങനെ ഖുർആാൻ തന്നെ അവർക്ക് പോയിന്റുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഖുർആാൻ്റെ ഈ വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി ഒരു വേദഗ്രന്ഥം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെ മാർഗദർശനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദഗ്രന്ഥം എന്താണ് ഓരോ രംഗത്തും ശരി എന്നും തെറ്റി എന്നും കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വേദഗ്രന്ഥം എന്താണ് ധർമ്മമെന്ന് എന്താണ് അധർമ്മമെന്ന് വ്യക്തമായി വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വേദ ഇതാണ് ഗ്രന്ഥം സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് സന്മാർഗനിഷ്ഠരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന രംഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കൃത്യമായ മാർഗദർശന ഗ്രന്ഥമാകുന്നു അതെ ആ ഖുർആാനിന്റെ സ്വയമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന രംഗങ്ങളിലും എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ സാധിക്കും ഓരോ രംഗത്തും ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം എടുക്കുക ഇന്ന് കേരളത്തിലെല്ലാം ഒരുപാട് ചർച്ച നടക്കുന്ന വിഷയമാണല്ലോ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും മതത്തെയും മയക്കുമരുന്നുകളെയും കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും തന്നെ നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല ഒരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ വിശുദ്ധ പോലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നത് മദ്യപാനി സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നാണ് മദ്യപാനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും പലതവണ മദ്യപാനത്തിനെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ പുരുഷന്മാരിൽ പലരും മദ്യപാനികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നമുക്ക് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ധർമ്മ ധർമ്മത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ആദ്യത്തെ പുരുഷനായി ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നോഹ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി മുന്തിരി വള്ളി കുടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി മദ്യപിച്ച് മത്തനായി സ്വന്തം തുണിയുരിഞ്ഞ് പുത്രന്മാർ തുണിയുരുത്തു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായ ആളായും ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ രൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ ലോത്ത് നീതിമാനായ ആളായി ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലോത്ത് മദ്യപിച്ച് സ്വന്തം പുത്രിമാരുമായി ക്ഷയിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ബൈബിളിൽ ഇതേപോലെ ഉള്ള വചനങ്ങൾ ബൈബിളിലുള്ളപ്പോ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രത്തെ പോലും ഇതേപോലെയുള്ള പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലെ രചയിതാക്കൾ വെറുത വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യേശു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം തന്നെ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ലഹരി പിടിപ്പിച്ച അത്ഭുതപാട് തീർച്ചയായും യേശു ക്രിസ്തു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഈസാലാം ദൈവീക മാർഗദർശനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം സുവിശേഷം എഴുതിയ മാർക്കോസ് അത് അറിയേണ്ടിയിരുന്നു മാർക്കോസ് അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് സുവിശേഷം എഴുതിയ മത്തായി അത് അറിയേണ്ടിയിരുന്നു മത്തായി അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുശേഷം സുവിശേഷം എഴുതിയ ലൂക്കോസ് അത് അറിയേണ്ടിയിരുന്നു ലൂക്കോസും അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനമായി സുവിശേഷം എഴുതിയ യോഹന്നാൻ മാത്രം അത് ഗ്രീക്ക് റോമ റോമ സമൂഹങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കുടച്ചലിന് ശേഷം സുവിശേഷം എഴുതിയ യോഹന്നാൻ മാത്രം അറിയാൻ കാരണം യേശുവിൽ ഈ തെറ്റാരോപിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ ശ്രമമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭകൾ തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മദ്യം അത് എത്രത്തോളം പാടുണ്ട് പാടില്ലേ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ മദ്യം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ മനുഷ്യരെ കൃത്യമായി മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം കുറാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ചർച്ച തടുക്കുക ഇന്ന് കോടികൾ വാരുകയാണ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും മറ്റുമുള്ള ലോട്ടറികളിലൂടെ എന്നാൽ ലോട്ടറി പതിനാല് നൂറ്റാണ
രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ച് വിജയിക്കുന്നവരായി മാറിയേക്കാം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ രംഗത്തും എന്താണ് ധർമ്മമെന്ന് എന്താണ് അധർമ്മമെന്ന കൃത്യമായ പരാമർശപാട് ഈ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സലഹ് അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു ഒരു ചെറിയ അളവാണെങ്കിലും അത് നിഷിദ്ധപാട് കൃത്യമാണ് കാര്യം ബ്രൗൺ ഷുഗറിന്റെ ലോകത്ത് ഒരൽപ്പം ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ അടിമയായി മാറുമെന്നുള്ള വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാം പ്രവാചക വചനം കൃത്യമായി മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന വചനം പ്രസക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആന യഹദീൽ ലത്തിഹിയാഖുവൻ ഖുർആനിലെ 17 ആമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ 9 ആമത്തെ വചനം ഈ ഖുർആൻ തീർച്ചയായും മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലൂടെ വഴി നടത്തുന്നു വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവീക മാർഗദർശനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഇത് ദൈവീക മാർഗദർശനമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ദാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശോധന നേരിടാൻ സന്നദ്ധപാട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ എന്നു വേണ്ട ആധുനികമോ പൗരാണികമോ ആയ ഏത് ഏത് മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അത് ദൈവികമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം അത് കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മാർഗദർശനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ ശാശ്വതമായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവനം നിത്യജീവൻ ഖുർആൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ആ മാർഗദർശനത്തെ അവഗണിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാപികളുടെ സങ്കേതമായ നരകമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് ഖുർആൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയകമായി ഇസ്ലാമികമായ വീക്ഷണം ഇതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിഷ്കൃഷ്ടമായ പരിശോധനക്കും നിരങ്കുശമായ അന്വേഷണത്തിനും വേണ്ടി ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുകയാണ് വാഹൃദവാന അനിൽ ഹംദുല്ല റബ്ബുല്ല അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും സ്നേഹമുള്ള അക്ബർ സാർ പ്രിയമുള്ളവരെയും എൻ്റെ ആശകൾ അസ്ഥാനത്തായി പോയി എന്നൊരു തോന്നല ഖുറാൻ്റെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഖുറാൻ്റെ ദൈവതയെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെമിനരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവിശ്വാസിയുടെയും വിശ്വാസിയുടെയും കോണുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ് സാർ വീണ്ടും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ വാക്കും പഠന വിഷയമാണ് ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വേദിയിൽ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് തീർക്കുക സാധ്യമല്ല ഉത്തരം പറയുവാനും സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് പഠനങ്ങളുടേതായ വേദിയാണ് ഓരോ ചോദ്യം എടുത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം ചിന്തിക്കുക അതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പവഴി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുമ്പോൾ സഭ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അതിൻ്റെ പരിഭാവനതയോടും ശ്രേഷ്ഠതയോടും കൂടെ കാണുക നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവരായി നിന്നുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ദൈവത്തെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കി കൊണ്ടുവരി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുവാൻ ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് സാർ കൂടുതലും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾക്കാനുള്ള ചിന്തയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കർത്താവിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചതും ഈ ഖുറാൻ രചിക്കുന്നത് അതിന് പത്ത് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയും അതിൻ്റേതായ 
ശാസ്ത്രീയതയും ഒക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വിഷയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരിയേറെ പകർപ്പുകൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മുമ്പുള്ള ഡെഡ് സ്ക്രീ സ്ക്രോൾസ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ പകർപ്പാണ് അതുപോലെ ഈ പാപ്പിനസ് പല രീതിയിലുള്ള പകർപ്പുകൾ മുഹമ്മദിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ ഈ വിവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് നബി കാലം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് തർജിമ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെപ്തു ചിന്ത് അത് ഈജിപ്തിൽ വെച്ചാണ് തർജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് തർജിമ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥം ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് അക്വില്ല വേർഷൻ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത് ഇത് ഒരു ജ്യൂ ആണ് ഒരു യഹൂദനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയത് അത് തുർക്കിയിൽ വെച്ചാണ് സിമാക്കുസ് വേർഷൻ അത് എഴുപതിലാണ് ഈ വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ എങ്ങനെ പഴ വേർഷൻസ് ഉണ്ടാകും വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തർജിമകൾ തർജിമയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലും ഇരുന്നൂറിലുമൊക്കെ ചെയ്ത സെപ്തുജിത്തിൻ്റെയും അക്വില്ല വേർഷൻ്റെയും സിമാക്യൂസിൻ്റെയും തീഡോഷ്യൻ വേർഷൻ്റെയും മറ്റ് ഗ്രീക്ക് വേർഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള വൾഗേറ്റ് അത് എ ഡി നൂറും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് ചെയ്തത് ജെറോം വേർഷൻ അത് എ ഡി നാനൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോപ്പികൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു വേർഷനും മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ യാദൃശികമാണ് ഒരു ഭാ ഒരു വാക്ക് ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഒരുപോലെ ലഭ്യമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള അതൽഫോസ് എന്ന വാക്ക് സഹോദരൻ എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൽഫോസ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അതൽഫോസ് എന്ന വാക്ക് ബ്രദറിനും കസിനും ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വരുമ്പോൾ കസിനും ബ്രദറിനും രണ്ട് വാക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൽഫോസ് ഗ്രീ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് കസിൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തർജിമ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു പിശക് വരുത്തിയാൽ തർജിമയിൽ അതൊരു പക്ഷേ ബ്രദർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അത് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന തർജിമയുടെ പിശകുകളാണ് അപ്പോൾ തർജിമയുടെ പിശകുകൾ വേർഷനിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളല്ല വചനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളല്ല അത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പല ഭാഷകളിൽ തർജ്ജ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു യഹൂദർ നമുക്കറിയാം ചരിത്രപരമായിട്ട് ചിതറിക്കപ്പെട്ട ഒരു വംശമായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ നാലാം ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ചിതറിക്കപ്പെട്ടു യഹൂദർ രീതി അനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അവർ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെതായ കോപ്പികൾ പൂജ്യവസ്തുവായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ജ്യൂട്ടോമയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഇവർ ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിനരികെയും പിന്നീട് ദേവാലയത്തിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പൂജ്യതയോടു കൂടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ അവരാരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇപ്രകാരം ഒരു മാറ്റം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ ചിതറിക്കടന്ന യഹൂദരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി ഈ മാറ്റം നടത്തണമായിരുന്നു അപ്രകാരം ഒന്നും സംഭവിച്ചതായി ചരിത്രം പറയുന്നില്ല അതല്ല എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും ഉള്ള ഈ തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം അതുകൂടെ നശിപ്പിച്ചു കളയണമായിരുന്നു അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടേതായ ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല ബൈബിളിൻ്റെതായ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബൈബിളിൻ
തൻ്റെ ഈ ജീവചരിത്രത്തിൽ ആ സുവിശേഷത്തിൽ ആ വചനങ്ങൾ കൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വചനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസാൻ നബി ഇപ്രകാരം പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും യേശു സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും പഴയ ദീപ ഗ്രന്ഥത്തിലോ മറ്റും ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നൊരിക്കൽ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അബ്ദുൾ സാറ പറഞ്ഞ പല ചോദ്യങ്ങളും ബൈബിളിൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഖുറാനും ബാധകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ വചനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന മഹാമാരികൾ ദൈവം അവൻ്റെ മേൽ അയക്കും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടത് വിവരിക്കപ്പെട്ടുന്ന വിശുദ്ധഗ്രഥത്തിലും ജീവന്റെ വിശുദ്ധമുള്ള അവന്റെ പങ്ക് ദൈവം എന്നേക്കും ആ എടുത്തു കളയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാൽ അവന് രക്ഷ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യമാണത് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും എന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല എന്ന വചനമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ ഇന്റേണൽ കോൺട്രഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈബിളിനകത്തുള്ള ചില വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് സാറ് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് മനുഷ്യരാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെതായ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് വെച്ച് അവൻ്റെതായ ജീവിത പരിധികൾ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഭാഷയുടേതായ പരിമിതി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് എളിമയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എളിമയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമായിരിക്കും ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത് എളിമയെക്കുറിച്ച് ഈ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുക എളിമയോട് ഞാൻ നിന്നോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് സഹായകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്റെ വാക്കാകാം നാളെ ഈ ഞാൻ മഹാനായി കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു രോഗിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രോഗി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രായോഗികതയില്ല ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവീക സത്യങ്ങളാണ് ദൈവീക സത്യങ്ങളിൽ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമോ വള്ളി പുള്ളി അസത്യമോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ബൈബിൾ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമല്ല പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ സെമിനറിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലോജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോജിക്കിൻ്റെ വാ ആർഗ്യുമെൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഖാലിഫ് ഓമറിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ക്ഷമിക്കണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നു ഒരു ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ച കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇഫ് ഓൾ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എഗ്രി വിത്ത് ഖുറാൻ ദേ ആർ സൂപ്പർ ഫ്ലൂവേഴ്സ് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് എഗ്രീം വിത്ത് ഖുറാൻ ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് സോ എനി വേ ഓൾ ദ ബുക്സ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബുക്കുകളും ഖുറാനുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അനാവശ്യമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബുക്കുകളും ഖുറാനുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അപകടകാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് കാലിഫോമർ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി കത്തിച്ചു എന്നാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെതായ വെളിച്ചത്തിലല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ബൈബിൾ ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമല്ല ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിളിൽ ഉപരിയായിട്ട് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ദൈവീക സത്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പഠിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പർ ഉള്ളത് ഖുറാനിലെ ഒത്തിരിയേറെ ഇൻ്റേണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖുറാനെ കുറിച്ച് അധികം പറഞ്ഞു ഞാനിത് ഇവിടെ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതുമല്ല എങ്കിലും ഇൻ്റേണൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ആദ്യമേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് സൂര ഇരുപത്തിയേഴ
ഉറമ്പ് മണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നു ദേർ ആർ സെവൻ ഹെവൻസ് വൺ എബൗ ദി അതർ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ആർ ഇൻ ദ ലോവർ ഹെവൻ അതായത് ഖുറാനിൽ കാണിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെതായ ചിത്രം ഏഴ് സ്വർഗങ്ങളും ആകാശവും ഉള്ള രീതിയാണ് അപ്പോൾ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു എന്താണ് ആകാശം എന്താണ് ഭൂമി അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ചേരുമെന്ന ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡേഞ്ചറസ് പൊസിഷനാണ് എടുത്തത് അതായത് ഖുറാൻ്റെ റെവലേഷനിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പിശക് പോലും വന്നു കൂടിക്കൂടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളിലെ ശാസ്ത്രീയമായ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വലിയ പോരായ്മയായിട്ട് കാണുന്നു മറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് തെറ്റുകളുണ്ട് എത്ര മാലാകന്മാരാണ് മാതാവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മറിയത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് സുഹൃത്ത് പറയുക സൂര്യ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി പറയുന്നത് അനേകം മാലാകന്മാർ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ പത്തൊൻപത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാലാകയാണ് സംസാരിച്ചത് പിന്നെ എത്ര ദിവസമാണ് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് സൂര്യത് ഏഴ് അൻപത്തിനാല് പറയുന്നു ആറ് ദിവസമെന്ന് എന്നാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒൻപത് നാൽപ്പത് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എട്ട് ദിവസമെന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആറ് ദിവസമെന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എട്ട് ദിവസമെന്ന് പറയുന്നു ഏതാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആകാശമാണോ ഭൂമിയാണോ സൂര്യ രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പറയുന്നു ആദ്യം ഭൂമിയും പിന്നെ സ്വർഗവുമാണെന്ന് എന്നാൽ എഴുപത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് പറയുന്നു ആദ്യം സ്വർഗവും പിന്നെ ഭൂമിയുമാണെന്ന് ഇത്രയേറെ ഒത്തിരിയേറെ ഉണ്ട് പത്ത് ഞാൻ പത്തൊൻപത്തി രണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലോ ഉള്ള ഇൻറ്റേണൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഇതുപോലൊരു വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പം ഇതിന് സദ്പ്രസാറിന് പല ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു സമ്മേളനത്തിലല്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇത് ഓരോ വചനവും എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വാസിയാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയപരമായ തെറ്റ് എന്നെ ഒരിക്കലും അവിശ്വാസിയാക്കുന്നില്ല ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയപരമായ തെറ്റ് നിങ്ങളെയും ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും അവിശ്വാസികളാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ജീവിത അനുഭവത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിലുമാണ് എന്താണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് അബ്ബ സാറ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു ഖുറാനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം അത് എൻ്റെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തെയും എങ്ങനെ രക്ഷയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു എങ്ങനെ സാഹോദര്യമുണ്ടാക്കുന്നു അത് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون سهود الماري بهمان رأيا فندد الماري ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം സംവാദത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയം ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുറാനിൻ്റെയും ദൈവികതയാണ് എത്രത്തോളം ബൈബിൾ ദൈവികമാണ് എത്രത്തോളം ഖുർആൻ ദൈവികമാണ് ഖുർആൻ ദൈവികമാണ് എന്നതിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടുത്തുള്ള തെളിവെന്താണ് ബൈബിൾ ദൈവികമല്ല എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടിന് കീഴിൽ വരിക 
എന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ബൈ ഖുർആാനിൻ്റെ ദൈവികതയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ അവിശ്വസനീയമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു വിഷയം ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിലെയും ഇസ്ലാമിലെയും ദൈവസങ്കല്പമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബഹുമാനനായ ഫാദർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇവിടെ വിഷയം ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ഖുർആാൻ ദൈവികമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് ബൈബിൾ ദൈവികമല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തീർച്ചയായും ഫാദറുടെ വിമർശനങ്ങൾ ശോകദാർഹമാണ് ഫാദർ ആ വിമർശനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഈ ഉള്ളത് തീർച്ചയായും ആ വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രയാസകരമേ അല്ല ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആൻസറിംഗ് ഇസ്ലാം ഡോട്ട് ഓർഗിൽ പോയാൽ ആർക്കും കിട്ടാവുന്ന വിമർശനങ്ങളാണ് ഖുറാനിലെ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിന്നെ ആൻസറിംഗ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റ് തുറന്നാൽ ഇൻഷാല മിച്ച് ഓഫ് ടു തടക്കം പങ്കാളികളായി കൊണ്ടുള്ള അതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടിയും വായിക്കാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻസിന് നാൽപ്പത്തി എട്ടെണ്ണത്തിനുള്ള മറുപടി അലഹമില്ല ഇന്ന് ആൻസറിംഗ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡോട്ട് കോമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഫാദറുടെ അറിവിന് വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോ ഫാദർ സെമിനാറിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഡോട്ടസിനുള്ള ലോജിക്കൽ എറേഴ്സിനുള്ള ഒരു തെളിവായി കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായി കൊണ്ട് പോലും അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ അറഗൻ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഖുർആൻ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും കരിച്ചു കളയാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അലക്സാൻഡ്രിയ ലൈബ്രറി കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ ഉമർ അല്ലാഹുനുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ബഹുമാനനായ ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെമിനാരിയിൽ വെച്ചുപോലും പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് കാരണം ഇതേപോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന് മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം സംജാതമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ധാരണ പിശക്കുകൾ നീങ്ങുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പിന്നെ ഉമർ അല്ലാഹു അലക്സാൻഡ്രിയ ലൈബ്രറി കത്തിച്ചു എന്ന വളരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ യാതൊരു പിൻബലവും ഇല്ലാത്ത ആരോപണം മിഷനറിമാരും ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും പടച്ചുവിട്ട ആരോപണം ആ ആരോപണത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അഭിഷേകമായി എഴുതപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക്കൽ ഡോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ തർക്കശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതിൽ പലതും ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ സമയം ഒരു പഠിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പോലും പരിശുദ്ധ കുറുവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നിടത്താണ് ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉദാ പിന്നെ വിമർശനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും മറുപടി പറയുക പരിമിതമായ സമയത്തിൽ അസാധ്യമാണ് എന്താണ് ഉറുമ്പിന്റെ സംസാരം സോളമൻ കേട്ടു എന്നതാണ് ഒരബദ്ധം സോളമൻ അത് കേട്ടത് സോളമൻ ഒരു സാധാ രാജാവ് എന്ന നിലക്കാണ് എന്ന് ഖുരാൻ പറയുന്നില്ല സോളമനുള്ള അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തമാണത് സോളമൻ ഫെറോമോണുകൾ എന്ന കെമിക്കൽ രാസ രാസ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഉറുമ്പുകൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം ആ ഫെറോമോണുകൾ എന്ന രാസ രാസ സന്ദേശങ്ങൾ സോളമന് ഒരു വാക്കായി അനുഭവപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതാണ് അത്ഭുതമായി തീരുന്നത് സോളമൻ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ഫെറോമോണുകൾ നിന്ന് രാസ സന്ദേശം അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ രാസ സന്ദേശം വായിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അത്ഭുതമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഫെറോമോണുകളിൽ പലതും വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു അത്ഭുതമല്ല അതെന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്താട് അതേസമയം ഒരു ഉറുമ്പ് മറ്റേ ഉറുമ്പിന് മറ്റു മനുഷ്യർക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ തികച്ചും രാസപരമായി നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം സോളമന് തന്റെ കാതിലൂടെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് അവിടെയുള്ള അത്ഭുതം അതാണ് ഖുർആാനിന്റെയും അത്ഭുതം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ
അതിൽ തന്നെ ബഹുമാനായ ഫാദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മറുപടിയുമായി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഖുരാൻ എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തു നൂഹില പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായുള്ള ഏഴ് ആകാശങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം ആകാശത്തെ കുറിച്ചെങ്കിലും അറിവുണ്ടാകണം ഖുരാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിലാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികളെയാണ് എണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുപ്പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികൾ ആ ഓരോ ഗാലക്സിയിലും പതിനായിരം കോടിയോളം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ പതിനായിരം കോടിയോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു നക്ഷത്രമായ സൂര്യന് ചുറ്റും ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന പത്തിൽ കുറയാത്ത ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ഭൂമിയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജൈവവർഗങ്ങളിലൊന്നായ ഹോമോസാപ്പിയൻ എന്ന ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇല്ല കെട്ടോയുടെ ആകാശങ്ങളില്ല ഖഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞന് പറയാനുള്ളത് ഖഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞന് പറയാനുള്ളത് ഈ മുപ്പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സി അല്ലേ അത് യഥാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും വരുമോ എന്ന സംശയമാണ് എന്ന് ഖഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞന് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് കാരണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് തന്നെ സംശയത്തിലാ കാരണം പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിനോട് അടുത്ത പ്രവേഗത്തിൽ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചം ഒന്നാൻ ആകാശത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും വരുമോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഖഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഖുരാനിൽ പറയുന്ന ബാക്കി ആറ് ആകാശങ്ങൾ കാപ്പിരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പടച്ചതം ഖുരാന്റെ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി രഹസ്യമാണത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര മാലാഖന്മാരാണ് സഞ്ചരിച്ചെന്നാണ് ബഹുമാനനായ ഫാദറുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഖുർആാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ പരിഭാഷ ഇതിനെ ഈ വിമർശിച്ച ആ ഭാഗം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഫാദർക്ക് മനസ്സിലാവും ഖുരാനിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തില് സൂറത്തും അറിയത്തില് ഇരുപത് മുതൽക്കുള്ള വചനങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ആലും റാനിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വചനങ്ങൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൻസറിംഗ് ഇസ്ലാമിന്റെ ടീം അതിൽ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള പിന്നെ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷയിൽ ഈ വചനങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കാൽ മതി സംഗതി മനസ്സിലാകും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സൂറത്ത് ആലും റാനിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെന്ന മാലാഖമാരെ കുറിച്ചാണ് വൈദ കാലത്തിൽ മലായിക്കത്തു മറിയമ്മുലാമിൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ ഖുറാനിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്താലും ഖുറാനിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം അഥവാ മാലാഖമാർ മറിയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് ഇതാ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നത് മാലാഖമാരാണ് എന്നാൽ സൂറത്തും അറിയത്തിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത് മുതൽക്കുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജിബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് മറിയത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഈ അത്ഭുത കൃത്യത്തിന് നിമിത്തമായ അത്ഭുത പ്രവർത്തനത്തിന് സന്നദ്ധമായി കടന്നു ചെന്ന രംഗമാണ് അത് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ കടന്നു ചെന്നതല്ല സന്തോഷ വാർത്ത നേരത്തെ അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ജിബിരിയൽ എന്ന മലക്ക് ജബ്രിയൽ എന്ന മാലാഖ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ അടുത്ത് കടന്നു ചെന്ന് ഇതാ നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പടചതം പുരാൻ പറഞ്ഞയച്ച ആ ദൂതനാകുന്നു ഞാനെന്ന് പറയുന്ന രംഗമാണത് യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല ഒന്നാമത്തേത് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ കടന്നു ചെന്ന മാലാഖമാർ പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ അതിനാ ആവശ്യമായ അത്ഭുത കൃത്യം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നതാണ് അതിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യമില്ല ആ വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സൃഷ്ടിക്ക് എട്ട് ദിവസമാണ് വേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ഖുരാനിൽ എവിടെയുമില്ല ഖുരാനിൽ എവിടെയുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുരാനിലെ മുപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചില വചനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അത് എട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് സത്യത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട്
ആ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസമെടുത്തു രണ്ട് യോമം എടുത്തു ദിവസം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചല്ല രണ്ട് യോമം എടുത്തു എന്ന് പറയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിക്കാൻ നാല് ദിവസം എടുത്തു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ദിവസം ഈ നാല് ദിവസത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അസാമാന്യമായ വിജ്ഞാനമൊന്നും ആവശ്യമല്ല അത് ആ നാലും രണ്ടും വേറെ വേറെയാക്കി പറഞ്ഞ് രണ്ട് വചനങ്ങൾ എടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ഖുറാനിൽ എട്ട് ദിവസം എട്ട് യോമ കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ആൻസർ ഇസ്ലാമിന്റെ ടീം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അങ്ങനെ ഖുറാനിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഇതേപോലെയാണ് വിമർശനങ്ങളെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമതായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഉദ്ധരിക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് മറുപടിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്തരം വേദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വേദികളിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് വിനീതമായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത് ബൈബിളിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുവാനും ഖുർആാനിന്റെ ഒരു അജയ്യത സ്ഥാപിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേദിയെ അല്ല മറിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ രക്ഷ എന്നത് പ്രമാചകന്മാരെ മുഴുവനും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആ രക്ഷക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവനെ അവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ അവന്റെ രാജ്യമായ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവിക വെളിപാടുകളിൽ നിന്നാണ് ആ ദൈവിക വെളിപാടുകളിൽ മാനുഷികമായ കരവിരുതുകൾ നടക്കുമ്പോ അത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇഷ്ടമായി മാറുന്നു ദൈവികമായ ഇഷ്ടത്തിന് പകരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുൻപുള്ള പ്രവാചകന്മാർ പോലും പുരോഹിതന്മാർക്ക് എഴുതി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൈകടത്തിയത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ജറമിയ പ്രവാചകൻ ജിരമ്യാവ് എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വചനം വായിച്ചു നോക്കുക അന്ന് ജരമിയ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നപ്പോ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് അറിവുള്ളവർ ഞങ്ങളാണ് ജ്ഞാനികൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതാ മോശയുടെ വേദഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടി ജറമിയാവുവിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ന്യായ പ്രമാണമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രിമാരുടെ കള്ള കൈയ്യെടുത്ത് കോൽ വ്യാജ തുലിക ന്യായ പ്രമാണത്തെ വ്യാജമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ജർമിയ പ്രമാചകം പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് വ്യാജ തുലിക വ്യാജമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ് സ്വന്തം ശാസ്ത്രിമാർ തങ്ങളുടെ തൂലിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തെ വ്യാജമാക്കി എന്ന് തന്നെ അതാ കുടാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുറെ പറഞ്ഞത് സ്വർത്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദഗ്രന്ഥം എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയും ഇത് ദൈവികമാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തവർക്കാകുന്ന നാശം ബഹുമാനനായ ഫാദർ അദ്ദേഹം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ കൈകടത്തലുകൾ നടന്നു എന്ന ആശയത്തെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വചനങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ ആരെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്താൽ ഈ എല്ലാ എല്ലാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബാധകളും അവരിൽ കൂടും എന്നുള്ള വചനം തീർച്ചയായും വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആര് വെളിപാട് പുസ്തകം കേൾക്കാൻ ഏത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ബൈബിളിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൈകടത്തലുകൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാകും ബഹുമാനായ ഫാദർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിൽ ഒന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യേശു വിദ്യതായി ഉദ്ധരണികളായി എടുത്തു പറയുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ വസ്തുത ആ പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെ പോയി നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അവൻ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും പഴയ നി
അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതേ രൂപത്തിൽ പലതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവതരിപ്പിച്ച സുവിശേഷം ആ കാണാതെയായി എന്നാണ് എന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷങ്ങളിൽ പോലും കൈകടത്തലുകൾ നടന്നിട്ടില്ല ബൈബിൾ പുതിയ ബഹുമാനനായ ഫാദർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഉദ്ധരണികൾ ഉപയോഗിച്ച പാസ് ഓറിയന്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ ബൈബിൾ എന്നെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പുരാതനമായ കയ്യെഴുത്ത് രേഖകളില്ല പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ കടത്തി കൂട്ടിയതാണ് അതേപോലെ തന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വ്യഭിചാരിണിയായ സ്ത്രീ കടന്നു വന്നപ്പോ ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ലേ പാപം ചെയ്യാത്തവർക്ക് അല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വിവരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഇത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കയ്യെഴുത്ത് രേഖകളില്ല പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ കടത്തി കൂട്ടിയതാണ് എന്തിനധികം ത്രിയേകത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനനായ ഫാദർ ഒരുപാട് പഴയ നിയമത്തിലെ പിന്നെ അഭിസംബോധന രീതിയെല്ലാം എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ത്രിയേകത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിൽ തന്നെ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവരാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മൂന്ന് പേരും ഒന്നു തന്നെ എന്നുള്ള വചനം ആ വചനം ഇന്നത്തെ ബൈബിളിൽ കാണാനില്ല കാരണം എന്താണ് അത് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ കടത്തി കൂട്ടിയതാണ് എന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ കയ്യെഴുത്ത് രേഖകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കടത്തി കൂട്ടിയത് എന്നാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോൾ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ബൈബിൾ കൈയ്യെഴുത്ത് രേഖകളിൽ കടത്തി കൂട്ടലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കിങ് ജെയിംസ് വേഷനില്ല വചനമുണ്ട് ഫോർ ദർ ആർ ത്രീ ദാറ്റ് ബിയർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ഹെവൻ ദ ഫാദർ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ഹോളി ഗോസ് ദീസ് ത്രീ ആർ വൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലോ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് സെവൻ ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള ബൈബിൾ ഇല്ല എവിടെ പോയി പഴയ ബൈബിളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും കടത്തി കൂട്ടലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ത്രിയേകത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ത്രിത്വത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൂജക ബഹുവചനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ എലോഹിം എന്ന പദം എലോഹിം എന്ന പദത്തിൽ എന്താണ് എലോ എന്നാൽ ദൈവം ഇം എന്നത് ആ ബഹുവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പൂജക ബഹുവചനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കാണിക്കുവാനാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അവിടെ ഏകത്വം ഇല്ലാതെയാകുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദന്മാർ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളതാണ് യഹൂദന്മാർ ആരെങ്കിലും ഏകദൈവത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല യഹൂദന്മാർ മാത്രല്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ത്രിയേകത്വം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രം ഉണ്ടായ ഒരാശയമാണ് എന്ന് ബഹുമാന്യനായ ഫാദർക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യപാട് പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് പേർ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഏകദൈവം എന്ന ആശയം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശേഷമാണ് അതി ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നുള്ള വസ്തുത അത് യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഇത്ര വലിയ രഹസ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ അവരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഏകദൈവമായ ദൈവം അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തൻ അങ്ങനെയാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവം എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു യേശു വളരെ സരളനായ വളരെ നിസ്സാരനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദൈവം തമ്പുരാൻ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വലിയ ദൈവവും ചെറിയ കുട്ടി ദൈവവും ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ അറിവില്ല എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ആ നാളും നാടികയും സംബന്ധിച്ച് അവസാന നാളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ നാളും നാടികയും സംബന്ധിച്ച പിതാവിനല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രനോ തന്നെ യാതൊന
തീർച്ചയായും സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനെ മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കരുണാവാരിധിയായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അധികം തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നാമം അറഹ്മാനത്തുള്ള നാമപാട് അഥവാ കാരുണ്യമൂർത്തി എന്നർത്ഥം പരമകാരുണികൻ എന്നർത്ഥം ഈ പരമകാരുണികനായ തമ്പുരാൻ സ്നേഹനിധിയായ തമ്പുരാൻ പക്ഷേ നീതിമാൻ കൂടിയാണ് എന്നറിയുകയും മനുഷ്യർക്ക് ആ സ്നേഹനിധിയായ തമ്പുരാൻ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ മാർഗദർശനം നൽകുകയും ആ മാർഗദർശനം കൃത്യമായി വ്യക്തമായി ആർക്കും പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ മാർഗദർശനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രകാശനം സാധ്യതമാകുന്ന സ്വർഗലോകത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നും ദൈവിക മാർഗദർശനത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ ശാപതോപതാപങ്ങളുടെ ഭവനമായ നരകലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുക എന്നും പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് മുഹമ്മദ് റസൂർലി വസ്ലമി പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം മുഹമ്മദിന് ഒരു പുതിയ മതം കൊണ്ടുവന്ന ആളല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവും മോശയ പ്രവാചകനും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച മതം അത് പൂർത്തീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിമർശനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും തുറന്ന സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനങ്ങൾ തീർച്ചയായും അനിവാര്യമാണ് എന്നും ആ വിമർശനങ്ങളിലൂടെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയും അതൊരിക്കലും തന്നെ വൈകാരികമായ തലത്തിലേക്ക് പോവാതെ സൃഷ്ടിപരമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നീക്കപ്പെടുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും ഉള്ളു തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്തും കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരസ്പരം അറിയുന്ന പരസ്പരം ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതിന് പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണമാണ് ഇവിടെ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവികതയും ഖുറാൻ്റെ ദൈവികതയും കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യകർത്താക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വിഷയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മാത്രം ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ചു പോകാൻ നമ്മളുടെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വേദിയുടെ മുൻവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും പേര് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരേ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം മാത്രമായിരിക്കും അനുവദിക്കുക വികാരം കൊണ്ട് ഒന്നിലധികം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും സമയം പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കൃത്യം ആറ് മുപ്പതിന് അവസാനിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികളായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് മുപ്പതിന് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുവാൻ സംഘാടകർ പിന്നെ നിർബന്ധിതരാണ് അത് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിനും സംശയ നിവാരണം ആഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ടായിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് വൈകാരികമായ സമീപനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സമാധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള പിന്നെ ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ ചോദ്യം ഇരുഭാഗത്തോടും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രാമളി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു സമയം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫാദറിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പിന്നെ അക്ബറിനോടായിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യം അക്ബറിനോടാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഫാദറിനോട് പേര് റാഫി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫാദറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബൈബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അതായത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അക്ബർ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ 
പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാനായിലെ കാനാവിലെ വിരുന്നിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പീസ് ബി അപ്പോൾ ഹിം മദ്യം പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കുള്ളത് ഒന്ന് തിമ്മൂത്തിയസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടെയുള്ള ജീർണതയും അകറ്റാൻ വീഞ്ഞ് സേവിക്കുക എന്ന് ഒന്ന് തിമ്മൂത്തിയസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ബൈബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പറയണം ഒരു മദ്യ വ്യവസായി ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം വചനം വരെ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് കണ്ടെത്തുക നിന്റെ ഉത്തരം അക്ബർ സാർ തന്നെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബൈബിള് മദ്യപാനത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല മദ്യവ്യവസായത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല കാനായിലെ കല്യാണ ആഘോഷവും വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയതും വീഞ്ഞ് അത്ഭുതപരമായിട്ട് കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടേതായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓരോ സംഭവവും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പഴയതും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ്റേതായ ജീവിതാവസ്ഥ ഈ അപ്പാടയും മാറി മായ്ക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ചെയ്യുക കർത്താവ് ആ ജീവിതാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കുക കർത്താവ് പാപിയെ വെറുക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല പാപത്തെയാണ് വെറുക്കുക മനുഷ്യനോട് സഹബുദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ചെറിയ അപ്പോൾ കാനായിലെ കല്യാണാഘോഷത്തിൻ്റെതായ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ കല്യാണ വിരുന്നിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വീഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൾച്ചറിലും വീഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ഒരു പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലമാണ് അപ്പോൾ വീഞ്ഞിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകാം വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് മദ്യമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടാകാം വീഞ്ഞ് മദ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകാം അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താഗതിയാണ് വീഞ്ഞും മദ്യമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലർ പറയും പുരോഹിതന്മാർ കുർബാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വീഞ്ഞാണ് അതും മദ്യമാണ് അപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ മദ്യപാനികളല്ലേ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സംഭവം അവിടെ നമ്മൾ ആ സുവിശേഷ സംഭവം പറയുന്നത് വീഞ്ഞിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ വീഞ്ഞിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ കാര്യമല്ല അവിടെ ദൈവിക സത്യമായിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ദൈവിക സത്യം ആ അവരുടേതായ പരാജയത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ദൈവം സഹായകരമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറ്റ് ഒരു വലിയ സത്യം ദൈവ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കുവാനുണ്ട് ഈ അവസരത്തിലാണ് തൻ്റെ അമ്മയെ കർത്താവ് സ്ത്രീയെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുക മാതാവ് വന്ന് അവർക്ക് വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു സ്ത്രീയെ അതിന് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റേതായ തുടക്കമാണ് അവിടെ ആരംഭിക്കുക മറിയം ലോക ജനതയുടെ മധ്യസ്ഥയായിട്ട് മാറുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കർത്താവിന് സമൂഹത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിസ്ഥ കന്യകാമറിയം സഭയുടെ തന്നെ അമ്മയാണ് അവളുടെ സ്ത്രീത്വം സഭയുടെ മുഴുവനും അമ്മയാകുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആ സുവിശേഷ സംഭവം മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചോ മദ്യ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാനുള്ള സുവിശേഷ ഭാഗമല്ല അത് ഭൗതികമായ ആശയമാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആശയമാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് ആ സുവിശേഷ ഭാഗം ദൈവികമായിട്ട് മറിയത്തെക്കുറിച്ചും മറിയത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവം എപ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുവാനുള്ളതാണ്
ചോദ്യം ചോദ്യം അക്ബർ സാറിനോടാണ് എൻ്റെ പേര് തോമസ് ആൻ്റണി റിട്ടയേർഡ് എസ് ഐ ആണ് കണ്ണനല്ലൂർ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് കോടാനു കോടി വർഷങ്ങളായെന്നാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം ശൂന്യമായിരുന്ന ലോകത്തെ ഭൂമിയായും രാത്രിയായും പകലായും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് അവസാനം എൻ്റെ ചായയിൽ ഞാൻ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യവിധ മാതാവുക്കളെ ആദവെന്നും അവ എന്ന് പേരിട്ടു ഈ ദൈവമാണോ ഇന്ന് കാണുന്ന മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് അക്ബർ സാറിൻ്റെ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ അജേഷ്ട സഹോദരൻ തോമസ് ആൻ്റണി സാറിൻ്റെ ചോദ്യം ഈ അണ്ടകടാഹങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണോ ഇന്ന് കാണുന്ന മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ബഹുമാന്യനായ സാറിവിടെ സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇസ്ലാം യോജിക്കുന്നില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഫാദറിലും സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ആ വീക്ഷണവുമായി ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഛായയായിരുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളക്കാരനാണോ നീഗ്രോ ആണോ ഏത് ഛായയാണ് എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് കടന്നു വരും ഏതായിരുന്നാലും ഇസ്ലാം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം അത് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം ദൈവം തമ്പുര എൻ്റെ സവിശേഷ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ ചോദ്യം ദൈവമാണോ മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് തീർച്ചയായും അല്ല ദൈവമായിരുന്നു മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ദൈവം ക്രൂരനും ആ ദൈവം ചതിയനും ദൈവം കൊള്ളരുതാത്തവനുമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു കാരണം മനുഷ്യരിങ്ങനെ മതങ്ങളുടെ പേരിൽ തർക്കിക്കുന്നത് കാണാൻ ദൈവത്തിന് നല്ലൊരു ഹരം അതിനുവേണ്ടി കുറെ മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ദൈവം തമ്പുരാൻ മതം സൃഷ്ടിച്ചു എന്തിനാ മതം മനുഷ്യരെ തല്ലാണല്ല മനുഷ്യർ ദൈവിക മാർഗദർശ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനാകണം മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് സ്വതന്ത്രമായ കൈകാര്യ കർത്തൃത്വത്തിന് അധികാരമുള്ളത് അവകാശമുള്ളത് സാധിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനും വളരാനും പുരോഗമിക്കുവാനും പ്രകൃതിയെ തനിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും മനുഷ്യനെ കഴിയൂ ബാക്കി എല്ലാ ജീവികളും പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വലിയ വലിയ ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് മാമൂത്തുകളെ പോലെ ദിനോസറുകളെ പോലെയുള്ള ജീവികൾ അവയെല്ലാം ഇവിടെ തിന്നും കുടിച്ചും രസിച്ചും രമിച്ചും കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ അവ വിസർജിച്ചു അവ തിന്നു അവ കുടിച്ചു അവ ഇണ ചേർന്നു അവക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ജൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി പക്ഷെ ഓസോൺ പാളിക്കൊരു തൊളവേട്ടോ ഇല്ല അവ ഹരിതഗേഹ പ്രഭാവത്തിന് ഭൂമിയുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയോ ഇല്ല എന്താ മനുഷ്യനോ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ തന്നെയും പ്രകൃതിയെ തന്നെയും തകർക്കുമാറ് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ പ്രതിലോമകരമാക്കുവാനും മനുഷ്യന് തന്നെ ഔന്നത്യത്തിലെത്തുവാനും കഴിയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അധ്യായം സുറത്തുത്തിന്റെ നാലും മജ്ജും വചനങ്ങൾ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ അധമനിൽ അധമനാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഉന്നതനായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ആ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരാ പഠിപ്പിക്കുക പഠിച്ച തമ്പുരാന്തനെ പഠിപ്പിക്കണം കാരണം എന്താ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനേക്കാൾ അറിയുക അവന് മാത്രമേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് അതേസമയം മനുഷ്യന് ഈ ധാർമ്മിക നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൗതിക ദർശനങ്ങൾ സന്നദ്ധമായി ഫലമോ പത്തും എഴുപതും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ഭൗതിക ദർശനങ്ങളും ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ അനന്തശയനത്തിൽ കഴിയേണ്ട ഗതികേടിലെത്തി അതാണ് സംഭവം കാരണം എന്താ മനുഷ്യന് മനു നന്മ എന്താണ് തിന്മ എന്താണ് എന്ന് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല അതിന് സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്താണ് ധർമ്മമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അധർമ്മമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകന്മാർ 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള നേതാക്കന്മാരായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കും നല്ല സുന്ദരം അതിസുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ദൈവിക മാർഗദർശനത്തിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ പരിവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മാതൃകയായ പ്രക്ഷോഭിച്ച ജീവിത നയിച്ച ആളുകളായിരുന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ആ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അതാണ് മതം ആ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ ദൈവം തമ്പുരാനെ സമർപ്പിക്കുക അതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഫാദർ ഉദ്ധരിച്ചത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ വചനം ഫാദർ ഉദ്ധരിച്ചു എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന ഏക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെയും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടു കൂടെയും സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വചനങ്ങളിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏക സത്യദൈവമായ തമ്പുരാൻ അവന് പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുക പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെയാണോ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അല്ല അവനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സർവശക്തനായ തമ്പുരാനെ സമർപ്പിക്കുക സഹോദരന്മാരെ ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിന് മുഹമ്മദീയ മതം എന്ന അർത്ഥമില്ല ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമർപ്പണം എന്നാണ് അർത്ഥം മുസ്ലിം എന്നാൽ സമർപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സർവശക്തനായ തമ്പുരാനെ സമർപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുമ്പോൾ അയാൾ മുസ്ലിമാകുന്നു അപ്പൊ സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന ചോദ്യം വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ദൈവികമായ മാർഗദർശനം അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദൈവികമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കരവിരുതുകൾ നടക്കാത്ത വേദഗ്രന്ഥമായി ഖുറാൻ ലഭിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അകരെ ഞാൻ പഠിച്ച തമ്പുരാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചതാ പുതിയ ഒരു ആശയവും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അടിസ്ഥാന ആദർശമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടേയില്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് സൃഷ്ടാപായ തമ്പുരാൻ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക ഒരാൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അതേസമയം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ ആദരിക്കുവാനും അനുധാവനം ചെയ്യുവാനും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മുസ്ലിമാകുന്നു ഒരാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു ഒരാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും സന്നദ്ധമാകുമ്പോൾ അയാൾ മുസ്ലിമാകുന്നു ഒരാൾ മോശയ പ്രവാചകനെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു മോശയ പ്രവാചകൻ ആദരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ അവാചകന്മാർ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന ആദർശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർദ്ദായി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ് മുഹമ്മദ് നൂർ ട്രൈഡേഴ്സ് പായ്ക്കൾ റോഡ് കൊല്ലം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദറിനോടാണ് ഖുറാൻ ഖുറാനും മുഹമ്മദ് നബിയെയും ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ ദൈവഭജനം പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് റെഡ് വൈബിൾ തെളിയിക്കുന്നില്ലേ അതിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു മുസ്ലിമായിരുന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നോ എന്നാണ് ഫാദറിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചില ഷാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഈ പതിനങ്ങൾ ഇനി തരാം ബൈബിളിൽ പറയുന്നു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം കൊടുത്താൽ അവന് പറയും എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവവചനം കിട്ടിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞില്ലേ അനമാഖാരി അനമാഖാരി എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കുക വിഷയാവതരിപ്പിക്കരുത് ഒരു ഏ
ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ കേട്ട ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു മുസ്ലിം ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മുസ്ലിമും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയും അല്ല കർത്താവ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് സാധാരണ ക്രൈസ്തവർ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചാണ് ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നത് അപ്പോഴ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ മതപരമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നു തൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാനല്ല ക്രിസ്തുവിനൊരിക്കലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായി എന്നുള്ള ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സഭ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂ ഒരു സംഘടനയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അന്ത്യോക്കിയിൽ വെച്ചാണ് ഇതപ്രദമായിട്ട് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചെന്നാണ് ഉദ്ദേശിത ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് അപ്പോഴ് കർത്താവ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ വേണ്ടിയല്ല ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് അവിടുന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനൊരിക്കലും ക്രിസ്തുവിന് അനിയായകാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ എന്താണ് കർത്താവ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് കർത്താവ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള ആരംഭമായിരുന്നു ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് അത് അവിടെ കാണുന്ന സംഭവം ഇതാണ് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു ആത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു ആത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനുമായിട്ട് സ്വർഗം തുറക്കുവാന് സ്വർഗം തുറന്ന് നന്മ ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനും നന്മയാകുവാനുള്ള ദൗത്യം അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതാണ് അവരുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ അർത്ഥം കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാന ശേഷം എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തി ക്രിസ്തു ഒരു മുസ്ലിമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ ഉള്ളൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അബ്ബർ സാറ് ഒരു പരാമർശം പറഞ്ഞു ഞാൻ സെമിനരിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഖാലി ഫോമറിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകം സെമിനരിയിൽ പഠിക്കുന്നത് സെമിനരിയുടെ പുസ്തകമല്ല കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് ലോജിക്കാണ് അതിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന പുസ്തകമാണത് അതുകൊണ്ട് അത് സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്നല്ല സെമിനാരിയിൽ ഒരിക്കലും വർഗീയതയോ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുസ്തകമാണ് ലോജിക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാന്യ ഫാദർ ഇവിടെ തിരുത്തിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് സെമിനാരിയിലായിരിക്കും എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ഫാദർ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിയോ അല്ല മുസ്ലിമോ അല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടായത് അവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ആശയം ഇസ്ലാമായിരുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു ഇന്ന ദീന അഹ്ലി ഇസ്ലാം ഖുറാനിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ആലുംഖുറാനിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം ദൈവത്തിങ്കൽ മതം എന്നാൽ ഇസ്ലാമാകുന്നു അതിനർത്ഥം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സ്ഥാപിച്ച മതം എന്നല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച മതം എന്നാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ യേച്ചു ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല മോശ പ്രവാചകനും അബ്രഹാം പ്രവാചകനും ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഖുർആാനിൻ്റെ അനുയായികൾ അതിന് കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതം പടച്ച തമ്പുരാന് സമർപ്പിതമായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരേ ആശയമാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ യേശു പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് എന്നാണ് യേശു അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് എന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ ആദ്യമായി അയാൾ ചെല്ലുന്ന പ്രതിജ്ഞാവചനം അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അള്ളാഹു വല്ലാതെ കർത്താവില്ല ആരാധ്യനില്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമതായി ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാ
നിരവധി തവണ അഞ്ച് നേരങ്ങളിലായി നമസ്കാരങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇയാക്കന അബുദു വ ഇയാക്കന സ്നേഹൻ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനെ നിന്നെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ സഹായമർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് നിരവധി തവണ മുസ്ലിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പ്രതിജ്ഞയാണിത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു സാ സാത്താനോട് പോലെ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാത്താനെ പോ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രം നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്നെഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും എന്താണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അഭിവാദ്യം ചെയ്തത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നാണ് യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ അഭിസംബോധന ആ യേശുവിന്റെ അഭിവാദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം യേശു മിഷിയാക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്നല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്നല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നല്ല ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം യേശുവിന്റെ മതഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഷോലോ മലൈഖും അറബിയിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയും അറബിയിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവികമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു പരിച്ഛേദന ഏറ്റതായി നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാറുള്ളത് പരിച്ഛേദനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ആവുക ഈ പ്രതിജ്ഞയിലൂടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷഹാദത്തിലൂടെയാണ് ഈ പരിച്ഛേദനയും യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി സലഹു അലൈ വസ്ലമയും ഏ അതേപോലെ തന്നെ മോശ പ്രവാചകനും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു മുസ്ലിം അത് മുഹമ്മദ് നബി സ്ഥാപിച്ച മതം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ആശയം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിപാട് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് നബി സ്ഥാപിച്ച മതമല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമർപ്പണം എന്നാണ് അർത്ഥം മുഹമ്മദീയ മതമെന്നല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ഹലോ എൻ്റെ പേര് ഫാദർ ജോൺസൺ ഞാൻ ആയൂർ ഒരു പള്ളിയിലെ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അക്ബർ സാറിനോടാണ് നാം ഇപ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുറാൻ്റെയും ദൈവികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇരു കൂട്ടരും ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മരത്തെ അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം ഒരു ആശയം യേശു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതും മുഹമ്മദ് നബി സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതും കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരിക്കൽ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരുവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയാണ് യേശു പറഞ്ഞു പാടില്ല അപ്പോൾ അവർ മൂശ പറഞ്ഞ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം നൽകാം എന്ന് മൂശ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തമാണ് ആദിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആദിയിൽ ദൈവ മനുഷ്യനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് യേശുവിന് മുമ്പ് യഹൂദ മതത്തിലോ യേശുവിന് ശേഷം മറ്റ് മതങ്ങളിലോ ഏക ഭാര്യ ഭർതൃബന്ധം ഇത്ര കർശനമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അതായത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നിശിതമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നോർക്കുക പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി ക്രിസ്തുവാണ് മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്ന ഒരു പുരുഷന് പല ഭാര്യമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്ന ആ അവസ്ഥ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആ വ്യവസ്ഥ ഒപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരോടൊത്ത് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വസ്ത്രം മുഖം മൂടണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഇത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലും സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും ദയവ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക ഒരു സമയം ഒരു ചോദ്യം ഏത് ചോദ്യവും ആകാം പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ചോദ്യം ചോദ്യമാണ് ഈ സ്
ഫാദർ ജോൺസൺ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ എന്താണ് പണ്ടാരപ്പട്ടി തന്നെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലാകാലങ്ങളായി ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ അപമതിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ മോശമായി കാണുന്നു എന്നെല്ലാം എന്നാൽ ബഹുമാനനായ ഫാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും ഒരാശയത്തിൻ്റെ ഫലം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഫലം കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഫലം സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ആദർശങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക സങ്കല്പം എന്താണ് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഫാദർ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബഹുഭാര്യത്വമാണെങ്കിലും വിവാഹമോചനമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്നാമതായി സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ സങ്കല്പം ഏതായിരുന്നാലും ആദാം ഹവ്വ കഥയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുവല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനപ്രകാരം ഭൂമിയിലേക്ക് പാപം കടന്നു വരാൻ കാരണക്കാരി സ്ത്രീയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പാപം കടന്നു വരാൻ കാരണക്കാരി പെണ്ണാണ് എന്ന് അഥവാ അവളാണ് പുരുഷനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അവളാണ് ആദ്യമായി പാപ പുരുഷനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യഹൂദന്മാർ സ്ത്രീക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പല തലത്തിലും അത് പുരുഷനെക്കാളും താഴെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാൽ എന്നാണ് യജമാനൻ എന്നാണ് അർത്ഥം മാത്രമല്ല പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളർത്തു മൃഗങ്ങളോടും അടിമകളോടും ഒപ്പമാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയും നമ്മൾ വായിക്കുക ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം സ്ത്രീയാണ് പാപം കടന്നു വരാൻ കാരണക്കാരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു സ്ത്രീ ചെയ്ത തെറ്റൽ ആയിട്ടല്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഈ ആദ്യ പാപം എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് സ്ത്രീയുടെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറയുന്നത് പുരുഷനുടെയും സ്ത്രീയുടെയും അസ്തിത്വങ്ങൾ പാരസ്പര്യത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് അതെ ഒരേ ആത്മാവിന്റെ രണ്ട് പാതികളാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷരും വെതാടി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ ഉറാന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് നിസാഹ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ഖുറാനിൽ സ്ത്രീ എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ആ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ പടച്ചതം പുരാന് ഭയഭക്തിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക അവനാണ് നിങ്ങളെ നിങ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇണയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒരേ ആത്മാവിന്റെ രണ്ട് പാതികളാണ് എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഇസ്ലാമിന് വിഷേകമായി മുന്നോട്ട് വെക്കുവാനുള്ളത് പാപം കടന്നു വരാൻ സ്ത്രീയാണ് കാരണക്കാരി എന്നുള്ള ആശയവുമായി ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഇനി പാപം കടന്നു വരാൻ സ്ത്രീയാണ് കാരണക്കാരി എന്ന ആശയം കേവലം കേവലം ഈ യഹൂദന്മാരുടെ മാത്രം ആശയമാണോ തീർച്ചയായും അല്ല പൗലോ ശ്രീ ഹൈദ ലേഖനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ കാര്യം പൗലോ ശ്രീ ഹൈദ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക കൊരിന്തർ കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന് നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ആശയം തന്നെയല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നത് അതേ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ സ്ത്രീ മുണ്ടാതിരുന്നു കൊള്ളണം സഭയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതേ ആശയം തന്നെയല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിലെ ഈ വിഷയകമായ ആശയങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് ജന്മം മുതൽ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അന്ന് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് പെൺകുഞ്ഞാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ കുടിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈ വസ്ലം പരിശുദ്ധ ഖുറാനുമായി കടന്നു വന്നത് അവിടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം പോലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം പോലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്കറിയാം അന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പെണ്ണിന് അവകാശം നൽകുകയാണ് വൈദ ബുഷിറാഹും ബില്ലും പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുനഹലിലെ അൻപത്തെട്ടാമത്തെ വചനം 
അതെ അവർ അള്ളാഹ് അവിടെ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്നെന്താ സ്ഥിതി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ പെൺ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാളും എന്താ കാരണം സ്ത്രീ ഭ്രൂണഹത്യ പ്രസവിച്ചത് പെൺകുഞ്ഞാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊന്നുകളയുന്നവരായിരുന്നു ഇന്നലകളിലെ കിരാത കാലഘട്ടത്തിലെ അന്തരാള കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികളെങ്കിൽ ഇന്ന് പെൺകുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതുന്ന അത്യന്താധുനിക മനുഷ്യ സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് അതിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൊമ്പുകൾ കൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ സങ്കല്പം ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് അവകാശ സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വേണ്ട പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധ കുരാൻ പറഞ്ഞു ബലഹുന്ന മിസുരുഫ് സ്ത്രീക്ക് അവ ബാധ്യതകളുള്ളത് പോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് ഖുറാന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഹ്റയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യം മുസ്ലിം സമൂഹം സാമൂഹികമായ പല വിശ്രാമികമായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിർവചിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് പലപ്പോഴും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം വിഭിഷേകമായി പൂർണ്ണമായി മാനവികമായ സമീപരമാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ബഹുമാന്യനായ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ചത് തൊലാഖിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാം വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുമ്പോൾ ആ വിവാഹമോചനം ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് ഒരു നല്ല കർമ്മമായി കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നേയില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹ ബന്ധമെന്നത് ഒരിക്കലും വേർപെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ കരാറാണ് എന്താണ് ആ അതിശക്തമായ കരാറ് അത് പരസ്പരം അത് പാരസ്പര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകല്ല വൈവാഹിക ജീവിതം പൊട്ടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ആവശ്യമായ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഖുറാനിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഹ്റയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വരെ മുതലുള്ള വചനങ്ങളും നാലാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് നിസ്താല മുപ്പത്തിനാല് മുതൽക്കുള്ള വചനങ്ങളും ഖുറാനിലെ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തു തലാഖിലെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ വിവാഹമോചനത്തിൽ എത്താതെ ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി അതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് കുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അച്ചടക്ക രാഹിത്യം ഭയപ്പെട്ടാൽ അവരെ ഉപദേശിക്കണം അവർ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അത് നന്നാകുന്നില്ല ശരിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ കിടപ്പറ മാറിക്കിടക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കിടപ്പറ മാറിക്കിടക്കണം എന്നിട്ടും അവൾ അവൾ അച്ചടക്ക രാഹിത്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ കുടുംബബന്ധം തകർക്കുവാൻ തന്നെയാണ് അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിത്തമാകുന്നത് എങ്കിൽ അവളെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികൾ അവൾക്ക് നേരെ ആ അവൾക്ക് നേരെ ആ ശിക്ഷണ നടപടികൾ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുവാൻ അവകാശം നൽകുന്നു എന്നിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മധ്യസ്ഥനും ആ മധ്യസ്ഥന്മാരും സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മധ്യസ്ഥന്മാരും കൂടെ ഇരുന്ന് എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവരെ യോജിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ പടച്ചതം പുരാൻ ആ പരിശ്രമത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അവർ യോജിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിവാഹമോചനം ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ശരിയാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്കിൽ വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത സമൂഹങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വേറെ ദൂരേക്കൊന്നും പോകേണ്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോടതികളിലൂടെ ഒന്ന് കയറിയിറങ്ങിയാൽ മതി ചില സമൂഹങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരം മാത്രമാണ് വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗം അതിനെന്താ മാർഗം നിങ്ങൾ കോടതികളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക കുടുംബ കുടുംബ കോടതിയിൽ കയറിയിരുന്നാലും അതല്ലാത്ത കോടതികളിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതികളിലേക്കാണെങ്കിലും അവിടെ എ
പ്രതിഭാഗം വക്കീലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാദിഭാഗം വക്കീലിൻ്റെ നാവിൻ്റെ മൂർച്ചക്കനുസരിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സകലമാന തെളിവുകളും കൊല്ലങ്ങളോളം അവളോടൊപ്പം ശയിച്ച പുരുഷനുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത തെളിവുകൾ കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ വെച്ച് അവളുടെ ചാരിത്രത്തെ പിച്ചു ചിന്തിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും ഈ ആ കോടതിക്ക് ഇവൾ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യം വരികയും വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന് തീ കൊളുത്തപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാം പ്രായോഗികമായി വൈവാഹിക ബന്ധമെന്നത് അടിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ബന്ധമായി കാണുന്നില്ല ഹൃദയത്തിനകത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അംശം ബാക്കിയുള്ള അംശത്തെ ഊതിക്കത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായോഗികമായ മാനസികമായ തികച്ചും മനഃശാസ്ത്രപരമായ മാർഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും എന്നിട്ടും ഒരിക്കലും അസാധ്യമാണ് ആ വിളക്കിച്ചേർക്കൽ എങ്കിൽ ബന്ധനങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കേവലം കേവലം ഇലകളായി കടിയാൻ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷനെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന ലൈസ്ലാം വിവാഹമോചനത്തിന് അനുവദിക്കുന്നു അവിടെയും മാന്യമായ വിവാഹമോചനം അവിടെ പുരുഷന് മാത്രമല്ല വിവാഹമോചനത്തിന് അധികാരം സ്ത്രീക്കും വിവാഹമോചനത്തിന് അധികാരം നൽകുന്നു പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കപ്പെടാറുള്ളത് തിരിച്ചാണ് ഇസ്ലാമികമായി സ്ത്രീക്കും പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ വിവാഹമോചനത്തിന് അധികാരം നൽകുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ സത്യം പിന്നെ അപ്പോ തികച്ചും മാനവികമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഈ നിർദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വിവാഹമോചനം അനുവ നിയമം മൂലം അനുവദിക്കപ്പെടാതിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ന് വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുകയും ഇന്ന് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള വസ്തുതകൾ ഒരു കൊട്ടേഷനിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇതോടൊപ്പം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് പിന്നെ സ്ത്രീയുടെ മൂടുപടമാണ് മൂടുപടം സ്ത്രീക്ക് മുഖവും മുൻകൈയും ഒടിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവരും മറക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചു എന്താ കാരണം ഇസ്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് അഹ്സാബിലെ അൻപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം ആ സത്യവിശ്വാസം പ്രവാചകരെ പറയുക താങ്കളുടെ ഭാര്യ താങ്കളുടെ പത്നിമാരോടും പെൺമക്കളോടും സത്യവിശ്വാസിനികളായ സ്ത്രീകളോടും അവരുടെ മൂടുപടം മാറുകൾക്ക് മേലെ തീർച്ച താഴ്ത്തിയിട്ട് കൊള്ളട്ടെ അതാണ് അവർ തിരിച്ചറിയപ്പെടുവാനും അങ്ങനെ അക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും നല്ലത് പുരാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടാനും അക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും നല്ലത് അവൾ മാന്യയായി വസ്ത്രം ധരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്ത്രീ ആസക്തിയോടുകൂടി നോക്കിയവൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ വ്യഭിചരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു പഠിപ്പിക്കുക സ്ത്രീ ആസക്തിയോടുകൂടി നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത പിൻപറ്റുന്ന ആ പാതയിൽ കടന്നുവന്ന അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളി സലാഹു അലൈ വസ്ലം സ്ത്രീ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ആസക്തിയോടുകൂടി നോക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പരിച അവൾ തന്നെ കരുതണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം തന്നെയല്ലേ മൂടുപടമിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ശിരോവസ്ത്രമണിയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ തല മുഴുവനും മുടി മുഴുവനും കണ്ടിച്ചു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോ സ്ലിഹയുടെ ആശയം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ പിന്നോക്കം നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഈ മുടുപടിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരി ബഹുമാനായ ഫാദറാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് കന്യാസ്ത്രീ ഒരേ വസ്ത്രം തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകൾ എടുക്കുമ്പോ അത് കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും എല്ലാം ചിഹ്നമാകുകയും അതേ വസ്ത്രം മുസ്ലിം സ്ത്രീ എടുക്കുമ്പോ അത് പിന്നോക്കത്തിന്റെയും ജഡത്വത്തിന്റെയും അറിവില്ലായ്മയുടെയും ചിഹ്നമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം കന്യാസ്ത്രീ മാന്യയായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് അവൾ ലൈംഗിക ദാഹം പൂണ്ട കണ്ണുകളുള്ള ആളുകൾ അവളുടെ നേരെ അടി നടന്നെടുക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ദൈവീകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്ത
അതുവഴി അവൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി കൂടാ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സ്ത്രീകളും കന്യാസ്ത്രീകളാണ് ഇതിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ആ നിയമമില്ല എന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും മാന്യകളായി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും ദൈവിക മാർഗദർശനം അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും അവൾ അതിന് സ്ത്രീ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തന്നെ വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ മാന്യയായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് എന്ന് ലോകമറിയണം അവളുടെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടാൽ അവളുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ കാമാർത്തി പൂണ്ട ചെന്നായ്ക്കൾ അവൾക്ക് നേരെ നടന്നടുത്തുകൂട കടിക്കുവാൻ അവൾ അവളുടെ മാംസക്കൊതി പൂണ്ടയാളുകൾ അവൾക്ക് നേരെ ദാഹത്തിന്റെ നാക്കുമായി കടന്നു ചെന്നുകൂട ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവസ്ഥ നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒരു ബസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോ അവര് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സ്പർശനത്തിന് വേണ്ടി ആ ഭ്രാന്ത് കാണിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ പലതരം പലതരം മനോരോഗികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഇതാ മനോരോഗികളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ ഇതാ ഞങ്ങൾ മാന്യയാളായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് എന്ന് സ്വന്തം വസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അകത്തേക്ക് കടന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇന്ന് പൊതുവെ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ സ്ത്രീന്റെ വസ്ത്രം തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാ സ്ത്രീയാണോ സ്ത്രീയല്ല സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവളാണെങ്കിൽ അവളുടെ ബോസ് ആണ് അവളുടെ ബോസ് ആണ് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന നിയമമുണ്ട് എന്തിനാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്താ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ നന്ദി പുരുഷനോ ഇതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന പുരുഷനോ പുരുഷൻ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ഞാനിട്ട വസ്ത്രം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു തൊപ്പിയും ഇതാണ് ഇതേ ജോലി ഇതേ എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ ഹോസ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ഇതാണ് അതേസമയം സ്ത്രീയോ സ്ത്രീ സ്വീകരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ഈ രൂപത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കച്ചവട ചരക്കാക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനെ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്നു അവളുടെ സൗന്ദര്യം അവൾക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകിയ നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നും അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കേൾക്കുക ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് വഴി അവൾക്ക് മാത്രമേ ജൈവികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി ജൈവികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവൾക്കേയുള്ളൂ ഗർഭധാരണമായിരുന്നാലും പ്രസവമായിരുന്നാലും മുലയൂട്ടലായിരുന്നാലും എല്ലാമുള്ള ജൈവികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവൾക്കേയുള്ളൂ അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ജൈവികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ രംഗത്ത് അവൾക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുമെന്ന് നാലാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം അവളുടെ സൗന്ദര്യം തുറന്നിടുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്നതാണ് അവകാശം നൽകി എന്നതാണ് ഇസ്ലാം ഈ രംഗത്ത് സ്ത്രീക്ക് നൽകിയ അവകാശം എന്ന് നമ്മൾ അറിയുക ബാക്കി ആർക്കും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല ബാക്കി ആർക്കും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരട്ട അളവുകോലുകളാണ് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യനായ ഫാദറും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീയോട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല പറതയിടുവാൻ പതിന ആ സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാമിക വയാശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിമോചനത്തിന്റെ വസ്ത്രമായി തന്റെ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം തനിക്ക് സൗന്ദര്യം തുറന്നിടുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ആ വിമോചനത്തിന്റെ വസ്ത്രമായി പർദ്ദ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും അഭിഷേകമായി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീ മതങ്ങളിലും ദർശനങ്ങളിലും എന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള തുറന്ന സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള കേസറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഉത്തരത്തിന്റെ ഉത്തരണ്ട പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പൗലോ സപ്പോസ് എൻ്റെ ഈ ലേഖനത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ അടിമയെന്നോ യജമാനെന്നോ എന്ന ഭേദം വ്യത്യാസം ഉ
ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ബൗലോ സംഭവസ്ഥലം തന്നെ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഇതായിട്ട് സ്ത്രീയെ കാണുന്നു എന്നുള്ള പരാമർശമുണ്ടായി അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അർത്ഥമാകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കൊറിന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല കൊറിന്ത്യൻ ഗേൾ എന്നൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് കൊറിന്ത്യൻ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വ്യഭിചാരി എന്നാണ് അപ്പോൾ കൊറിന്ത്യൻ കൊറിന്തോസ് എന്ന സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗികമായ തെറ്റുകൾക്ക് പേര് കേട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഡിഷറി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിന്ത്യൻ ഗേൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പാപികളും മറ്റുള്ള കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ അനുഭവമുണ്ടായി അതായത് ഈ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ തല മുട്ടയിടിക്കണമെന്നാണ് അന്നത്തെ നിയമം അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടർ തല മുട്ടയടിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഭിന്നതയ്ക്കുള്ള അവസരമാണ് ഒരു നാണുകളുള്ള അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുവാനായിട്ട് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുക അപ്പോൾ ആരാണ് ഏതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വേർകൃത്യം അവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അതിനാണ് ശിരോവസ്ത്രം നടപ്പിലാക്കുക പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴൊരു പ്രത്യേകമായ ആധ്യാത്മികമായ അർത്ഥം പൗലോസ് നൽകുന്നുണ്ട് അത് സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറയുന്നതിൻ്റെയും ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുക അപ്പോഴ് ശിരോവസ്ത്രം അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രികൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്രിസ് ക്രിസ്ത്യാനി കന്യാസ്ത്രികൾ തലമുടി പറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് സഭയിൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് അവരുടേതായ ഫ്രീഡം അനുസരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഖുറാനിൽ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചത് സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഉള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൂര നാല് സൂര നാല് മുപ്പത്തിയാല് പറയുന്നു സ്ത്രീ സമ്പൂർണമായിട്ടും പുരുഷന് മുമ്പിൽ അനുസരണയുള്ളവളായിരിക്കും അടിമയായിരിക്കണം അവളെ അടിക്കാം ചില വിവർത്തനങ്ങളിൽ യൂസഫ് അലിയുടെ വിവർത്തനത്തിൽ അവളെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കാം എന്ന് പോലും പറയുന്നുണ്ട് അക്ബസാറ് സ്ത്രീക്ക് അവരുടേതായ അവകാശം പോഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ പുരുഷനാണ് സ്ത്രീയെക്കായാലും ഇരട്ടി അവകാശമുള്ളത് അത് ഒരു വേറൊരു കൃത്യമാണ് ഈ നാല് ഭാര്യമാരുവരെ ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് സൂര നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് എണ്ണമില്ലാത്തത്രയും അടിമകളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പുരുഷനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അതും സൂര നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിന് വിശേഷിപ്പിന് പ്രകാരമാണ് സൂര എഴുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ സൂര്യതിൽ റൈച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലവരായ മനുഷ്യരെ കാത്ത് ഒരു കൂട്ടം സുന്ദരികളായ യുവതികളായ കന്യകമാര് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലവരായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നവരെ കാത്ത് ആ സുന്ദരികളായ കന്യകളായ യുവതികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ സമ്പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ടാണ് ഖുറാൻ പലയിടത്തും ചിത്രീകരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക പേര് എൻ്റെ പേര് ഇല്ലിയാസ് വാട്ടർ അവറിറ്റി കൊല്ലം ഫാദറിനോടാണ് ചോദ്യം എൻ്റെ പേര് ഇല്ലിയാസ് വാട്ടർ അവറിറ്റി കൊല്ലം ഫാദറിനോടാണ് ചോദ്യം ബൈബിളിൽ ഒരു ഒരു ദൈവം ആരാധന മാത്രം എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനെ ആരാധിക്കൽ ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അതിൻ്റെ വിശദമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ദൈവപുത്രനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് സുവിശേഷം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന അത്ഭുത സംഭവത്തിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ശിഷ്യന്മാർ 
യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബഹുദൈവമല്ല ഏകദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സംഭവം പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പേര് വന്നപ്പോൾ യജമാനിൽ നിന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുക ഇത് ഒരാളാണ് ഒരു ദൈവം ഒരു ദൈവമാണ് ഒരു ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുക അപ്പോൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ബഹുദൈവത്തെയല്ല ആരാധിക്കുക ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടേതായ മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെതായ വികലതയാണ് അത് അപ്പോൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം അത് തന്നെയാണെന്ന് ചോദ്യം ഇത് അവസാന ചോദ്യമാണ് ഇതിനുശേഷം പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ഇരു വിഭാഗക്കാർക്കും എൻ്റെ പേര് ബെന്നി എന്നാണ് ഇവിടെ സംവാദത്തിൽ ഇരു കൂട്ടരും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ സാറ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ദൈവം ഇറക്കി കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാവീദിനും യേശു ക്രിസ്തുവിനും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുത്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ ദൈവം ഇറക്കി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായി ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ചോദ്യം അക്ബർ അക്ബർ സാറിനോട് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇറക്കി കൊടുത്ത ഖുറാൻ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു പക്ഷെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം പരാജയപ്പെട്ടോ പെട്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇഞ്ചിയിലും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഖുറാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് അതേ രീതിയിൽ നിലവില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രം ദൈവം സംരക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം സംരക്ഷിച്ചില്ല വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ അറിയുക മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കുക പറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നു മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥം മോശ പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട തൗറാത്ത് തോറ ഇന്ന് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സുഹൃത്ത് സന്നദ്ധമാകുമോ തീർച്ചയായും സാധ്യമല്ല പഞ്ചപുസ്തകങ്ങൾ തോറയല്ല തോറ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം മോശ പ്രവാചകൻ ലഭിച്ചിരുന്നോ ലഭിച്ചിരുന്നു റവറൻ്റെ എ സി ക്ലൈറ്റൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ നിഖണ്ഡുവിൽ തോറ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിച്ചാൽ ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ മോച്ചയ്ക്ക് ലഭിച്ച തോറ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണമാണ് ഇതേപോലെ പല പണ്ഡിതന്മാരും പല വീക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും തോറ അതേപോലെ ഇന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം തബ്പുരാൻ ഒരു സുവിശേഷം അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഖുർആാനും ബൈബിളും പറയുന്നു ആ സുവിശേഷം അതേപോലെ ഇന്നില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദാവീദിന് സങ്കീർത്തനം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബൈബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ അത് അതേപോലെ ഇന്നില്ല ഇന്നത്തത് കോരഹിൻ്റെയും കോരഹ പുത്രന്മാരുടെയും ആസാഫിൻ്റെയും ആസാഫ് പുത്രന്മാരുടെയും ദാവീദിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെയും എല്ലാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കൂടിക്കൊഴഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചില്ല അവയുടെ ദൗത്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു കാര്യം അവൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും പരിശുദ്ധ ഖുരാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ദൗത്യം മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും അവസാന നാൾ വരെയുള്ള ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിൻ്റെ സംരക്ഷണം പഠിച്ച തമ്പുരാൻ ഏറ്റെടുത്തു 
മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ദൗത്യം ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തും ആ വേദഗ്രന്ഥം നിലനിന്ന കാലഘട്ടത്തിലും മാത്രമുള്ളതാണ് ആ ദൗത്യത്തിന് പിന്നീട് ആ ജനങ്ങളെ തന്നെ നന്മയിലൂടെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖല തുടർന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഒരു ബാധ്യതയായി പടച്ചതമ്പുരാൻ ഏറ്റെടുത്തില്ല ആ സംരക്ഷണം ജനങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ സമൂഹത്തെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ആ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിലേക്കാണ് ആ സമൂഹത്തെയാണ് വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിച്ചത് ആ സമൂഹം ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയി പുറകോട്ട് പോയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചു സ്വാഭാവികമായും വേദഗ്രന്ഥം കളങ്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ വിശേഷമുണ്ടായി വീണ്ടും പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നു പിന്നെയും പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നു വേദഗ്രന്ഥത്തെ ശരിയാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കളങ്കപ്പെടുത്തലുകൾ മുക്തമായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു സ്വാർത്ഥികളായ മനുഷ്യർ പിന്നെയും താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാരണം അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സമൂഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം തപുരാൻ മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായി സൃഷ്ടിച്ചുകൂടായിരുന്നു അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതായി മാറുമായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാന് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അതേപോലെ ആ സംരക്ഷിക്കുവാൻ എല്ലാവൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ സമൂഹങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ആ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആ സമൂഹങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥം അത് അവസാന മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള മുഴുവൻ പേർക്ക് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമുള്ള മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു പ്രവാചകന്റെ നിയോഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സംരക്ഷണം പടച്ചതമ്പുരാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു അത് മനുഷ്യരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിൽ മനുഷ്യരുടെ കൈകടത്തലുകൾ നടന്നാൽ നന്മ എന്താണ് തിന്മ എന്താണ് എന്ന് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് പിന്നീട് മനുഷ്യ ഒരാശയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പടച്ചതമ്പുരാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു ആ ഉത്തരവാദിത്വം സൂക്ഷ്മമായി സുന്ദരമായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇന്ന നഹ്നു നസൽ നദിക്ര വൈ നഹുലഹാസു പഠിച്ച തമ്പുരാന്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണം ആത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണത് ബഹുമാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനായ ഫാദർ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് ആൻസറിങ് ഇസ്ലാമിന്റെ ടീം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ജോഷ് മാക്ഡോലിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കല്ലേ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തോടും എന്റെ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളോടും എല്ലാവരോടും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈകളിലുള്ള പരിഭാഷയുമായി ഈ ആൻസറിങ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുർആാൻ കൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നോക്കുക എന്താണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുർആൻ പുരുഷന് പുരുഷൻ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷനുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ പുരുഷനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അതീശ്വത്വം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ കവ്വാം പുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കവ്വാം എന്നുള്ള അറബി പദം കയ്യം എന്നുള്ള അറബി പദം ഉത്തരവാദിത്വത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് സാമ്പത്തികമായി ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അനുശാസന ആ ഉത്തരവാദിത്വം പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധം തകരാതെ നോക്കേണ്ടത് പുരുഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചട ലംഘനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ തീയതി തോതിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അത് അവളുടെ മനസ്സിനെ അവളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാകണം അവളുടെ ശരീരത്തെ നോവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകരുത് അവളുടെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ അടിക്കരുത് മുഖത്തടിക്കുന്നവൻ മാന്യന്മാരല്ല അതേപോലെ തന്നെ അവളെ നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കരുത് എന്നെല്ലാം പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വ്യാഖ്യാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഏത് യൂസുഫ് അലി പറഞ്ഞാലും ചാട്ടവാറു കൊണ്ടുള്ള അടി വരൂല ആര് പറഞ്ഞാലും വരൂല പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ വ്യാഖ്യാനം പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ വചനങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്വർഗ സ്ത്രീകളും സ്വർഗ സ്ത്രീകൾ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുന്നതാണ് അതിൽ
അവർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള അവഗണനയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ായിക്കൊണ്ട് സൽക്കർപ്പകം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരുഷനായിരുന്നാലും സ്ത്രീകളായിരുന്നാലും അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള അനീതി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതല്ല തെരുമ്പ് പോലും അനീതി ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സമർപ്പണം എന്നത് ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണപാട് ദൈവികമായ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പണം ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം അകര സമർപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ സ്വർഗസുഖങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പൂർണ്ണമായ സമാധാനവും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ശരീരവും മനസ്സും ആഹ്ലാദിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകും അതിലെ തിന്മകളും പാപങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇണകളുണ്ട് ഇണകൾ ഈ ഹലോകത്ത് ആവശ്യപ്പാടെങ്കിൽ അവിടെയും ഇണകളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഖുർആാനിന്റെ അനുഷ ഖുർആാനിന്റെ പാഠം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബഹുഭാര്യത്വമായിരുന്നാലും അടിമ സ്ത്രീ ആയിരുന്നാലും എല്ലാം വിശദമായി പല തവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ മൗലികത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിച്ചോപ്രൂത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു 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 നിച്ചോപ്രൂത്ത് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിമർശനത്തിനും ആൻസറിങ് ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മറുപടി ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സമയം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം ഒരുപാട് കവിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കാത്തത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക സ്നേഹ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഡറേറ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ സേവിയർ ബഹുമാന്യരായ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ അവസാനിക്കുകയാണ് സാഗൂതം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സംവാദം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഉപസംഹരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവരച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹി ആലോചിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികൾ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടു മതത്തെയും സംശയദൃഷ്ടിയോട് നോക്കുന്നവർ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നൊക്കെ ചിന്തയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോയാൽ ഇതുപോലെ കുറേ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ലോകമെമ്പാടും ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഇന്നടുത്ത് ഇന്ന തെറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് പരസ്പരം അറിയുക അറിയിക്കുക എന്നാൽ നാം അവലംബിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിലയിരുത്താൻ ആരുമല്ല ഉപസംഹരിച്ചാൽ മതി എങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ഇത്രയും ഇവിടെ കേട്ടിരുന്ന സമൂഹം ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു അങ്കലാപ്പിലാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് രണ്ടുപേരും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ടു കൂട്ടരും മറ്റൊരു തരത്തിലൂടെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനാണ് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായും ക്രൈസ്തവ ഭീഷണം എനിക്കുണ്ടാകും എങ്കിലും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ എനിക്കുൾക്കൊള്ളാവുന്ന നന്മകൾ ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവം ക്രൈസ്തവ ഭീഷണത്തിലെ പിതാവാണ് ആ പിതാവിന് ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല മക്കൾ ഇസ്ലാമികളും ഹൈന്ദവരും ഇനി മതം ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ഏത് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇന്നലെ ജീവിച്ചവരും ഇനി ജീവിച്ച ജീവിക്കാൻ പോകുന്നവരും ഒക്കെ മനുഷ്യരാണ് എല്ലാ മക്കളാണ് ഈ മക്കളൊക്കെ പരസ്പര സഹോദരങ്ങളാണ് ഇനി ക്രൈസ്തവ ഭീഷണത്തിൽ ക്രൈസ്തവനായിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് സേവരച്ചനു അത് സൂചിപ്പിച്ചു ലക്ഷ്യം തന്നെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് എന്താ ഈ സുവിശേഷം ഗുഡ് ന്യൂസ് സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് പറയും ആ സുവിശേഷം ഗുഡ് ന്യൂസ് ബുക്കല്ല ബുക്ക് കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയല്ല ക്രൈസ്തവന്റെ ലക്ഷ്യം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും സുവിശേഷമായി മാറണം 
സുവിശേഷം ഏകാനം സുവിശേഷം ആകാനും വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ എന്താ ഈ സുവിശേഷം സദ്വാർത്ത എന്ന് വരാൻ നല്ല ഭാഷയിൽ പറയാം എന്താ സദ്വാർത്ത സ്നേഹിക്കുക രണ്ട് കൽപ്പനകളാണ് യേശു പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന യേശു ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ സർവശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹമാ പ്രധാനം എങ്ങനെയായി സ്നേഹിക്കുക മത്തായി സുവിശേഷത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ആരാ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക ഞാൻ വിശക്കുന്നവനായിരുന്നു എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു ഞാൻ നഗ്നായിരുന്നു എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ കാരാഗ്രഹവാസിയായിരുന്നു എന്നെ സന്ദർശിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പൊ ചോദിക്കും അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ല ആഹാരം തന്നിട്ടില്ല വെള്ളം തന്നിട്ടില്ല ഈ എളിയവർക്ക് ഇത് ചെയ്തപ്പോ എനിക്കു തന്നെയാ നീ ചെയ്തത് ദൈവത്തെ മനുഷ്യനിൽ കാണുവാൻ മനുഷ്യനുമായി സംസർഗത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യരായി കാണുവാൻ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ സുവിശേഷം ക്രൈസ്തവനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് പോലും ഉപ്പായി മാറുക എന്നാ യേശു പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവനായിരിക്കുക എന്ന് ലോകത്തിന് പ്രകാശമാവുക അന്ധകാരത്തിൽ വെളിച്ചം ആശ്വാസം സമാധാനമാവുക ഇതാണ് ക്രൈസ്തവൻ ഉപ്പായി മാറുക രുചി പകരുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടാനും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് നമ്മളെല്ലാം പിതാവിന്റെ മക്കളാണ് ഏകോദര സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ക്രൈസ്തവ മതം ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇസ്ലാം മതത്തിലും കുറെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നന്മ ചെയ്തവരൊക്കെ ഇസ്ലാമുകളാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്നേഹിക്കാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതസമൂഹത്തെ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതസ്ഥരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും യേശു അവസാനം പറയുന്ന സർവ സൃഷ്ടികളോടും എന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കാണുവാൻ മനുഷ്യരെയൊക്കെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളായി കാണാൻ സാധിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ലോകത്തിലെ വിഘടനവാദവും വർഗീയതയും മതഭ്രാന്തുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശക്തപ്പെട്ടു ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ചർച്ചകൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒന്നിക്കാമെന്ന എങ്ങനെ മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം പങ്കിടാമെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംവാദങ്ങൾ ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് തർക്കങ്ങളല്ല തർക്കിക്കാനുള്ളതല്ല വിശ്വാസം മതം തർക്കിക്കാനുള്ളതല്ല അത് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് മതം ജീവിക്കാനും സംവാദങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുവാനുമാകണം അറിയുക നിന്റെ മതത്തിൽ കാണുന്നതല്ല ഇതല്ല ശരിയെന്ന് പറയുന്നതല്ല എന്റെ വീക്ഷണം അങ്ങനെയാ ഏതായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ മതം സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം ജീവിക്കാത്തവൻ ക്രൈസ്തവനല്ല സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാത്തവൻ ക്രൈസ്തവനല്ല സുവിശേഷമെന്ന സദ്വാർത്തയാ അത് മുസ്ലിമിനോടായാലും ഹിന്ദുവിനോടായാലും സദ്വാർത്ത നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്റെ സഹോദരനാ നിന്റെ പിതാവും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാണ് നിന്റെ വിഷമങ്ങളിൽ ഞാനത് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഓടിയെത്തുന്നു ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ക്രൈസ്തവനല്ല പേരിൽ മാത്രം ക്രൈസ്തവനാണ് ഈ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദത്തിന് ഒരു ഡയലോഗിന് വേദിയൊരുക്കിയ നിച്ച ട്രൂത്ത് സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സാ സമൂഹത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് തർക്കിക്കാനാണോ അല്ല അറിയുവാനാണ് തീർച്ചയായും അറിയണം പരസ്പരം അറിഞ്ഞാലേ സ്നേഹിക്കാനാവും അറിയുമ്പോൾ നന്മ കാണാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് തിന്മ കാണാനല്ല കുറ്റങ്ങൾ കാണുകയല്ല ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ അതിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സമ്മേളനങ്ങളാണോ പഠിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇരുന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കട്ടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതട്ടെ പരസ്പരം സംവാദങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇരുന്ന് തർക്കം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും സ്നേഹിക്കാൻ ഈ സമൂഹ സമ്മേളനം അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ സഹായിച്ചെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടവരാണ് ഒന്നിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഈ സംവാദം സഹായിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ സംവാദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടായി എല്ലാറ്റും നന്ദി കേട്ടവർക്ക് പങ്കുവെച്ചവർക്ക് സേവരച്ചനെ ശ്രവിച്ചവർക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് ശ്രീമാൻ അക്ബർ സാറിന് പല വീക്ഷണങ
എല്ലാം പറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിക്ക് പകരം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ധാമിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരസ്പരം അറിയുകയും സൃഷ്ടിപരമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഗുണപരമായ ഫലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എളിയ വ്യക്തിയാണിയുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേവലമായ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവരിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസവുമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിഷയങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും അറിയിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് എന്നും അതുമൂലം അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മനുഷ്യരെ ക്ഷണിച്ച ആത്യന്തികമായ മോക്ഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നുമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവരാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകാനുചരന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ ആ സമൂഹങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത മതസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം സെന്റ് തോമസിനെ പോലെയുള്ളവർ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മാലിക് ദിനാറിനെ പോലെയുള്ളവർ കടന്നു വന്നതുമെല്ലാം അങ്ങനെ കടന്നു വരികയും ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളോട് ഈ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും അവർ ചിന്തിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത മതസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എവിടെ വെച്ചാണോ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഉള്ളു തുറന്ന ചർച്ചകളും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും നിലക്കുകയും ചർച്ചകൾ കേവലം ഗൂഢമായ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കകത്ത് വെച്ച് മാത്രമാവുകയും ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അകൽച്ചയും ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും പൂർവ്വ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് മതചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ മതപരമായ സൃഷ്ടിപരമായ സംവാദങ്ങൾ നിലനിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും നിലനിന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ ആ തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നാം സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സൃഷ്ടിപരമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബഹുമാനനായ ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൻസറിംഗ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ഇസ്ലാമിനെ ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റ് മീഡിയകളിൽ നിന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അവരുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്ത് സ്വാഭാവികമായ വിരോധമോ സ്വാഭാവികമായ വർഗീയതയോ സ്വാഭാവികമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് എന്താണ് സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു കടമയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഇത് കേവലം സത്യാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് നിച്ചോപ്പോത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും മാർഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് നിച്ചോപ്പോത്ത് ആ സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നും മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട് എന്നും പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ ശാശ്വത മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആ പര്യാലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മാർഗം പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ മുഴുവനും പാത പിൻപറ്റുവാൻ നാം സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ആ പാത ഏതാടി എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധമാവുക ആ പരിശോധനയുടെ പാതയിൽ ഒരു നാടികക്കല്ലായി ഒരു വഴിത്തിരിവായി ഈ
ഉണ്ടായ കഴിവ് കേടുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് വൈയക്തികമായി ക്ഷമായാചന നടത്തുകയാണ് അതേ സമയം അതുപോലും തീർച്ചയായും സത്യമാണ് എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു സന്ദേശത്തെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്തേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന ആ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെയുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകൾ മതതലത്തിൽ നടക്കുക തന്നെ വേണം എന്താണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഓർമ്മ എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഫാദറിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു പരിഭാഷ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വാഹൃദവാന അലഹമില്ല റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ മാർഗദർശനമാണ് ഇസ്ലാം പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ദർശനമാണത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഈ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നിച്ചോട്ടു ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ മൊബൈൽ ഡോവ യൂണിറ്റ് നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിച്ചോട്ട് സെന്ററുകൾ നാദാ സത്യമത സന്ദേശ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിനീതമായ ഒരു സംരംഭമാണിത് നീ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എളിയ ശ്രമം ഇതൊരു പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആമീൻ